பேராசிரியர் நாவா ஆய்வுக்குழு உடைய இருபத்தி ஒன்றாவது ஆராய்ச்சி கூட்டம் இப்போது தொடங்குகிறது தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தினுடைய மெய்நிகர் சந்திப்பு முன்னூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாவது சந்திப்பு இது ஒரு நல்ல தலைப்பில் மதிப்பிற்குரிய எழுத்தாளர் தொல்லியல் ஆய்வாளர் அன்பு தம்பி அனந்த சுப்பிரமணியன் அவர்கள் இந்த புனித தோமாவின் குமரி வருகையும் அவர் எழுப்பிய திருவாங்கோட்டு அரைப்பள்ளியும் என்கின்ற தலைப்பில் இன்று உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டத்திற்கு மதிப்பிற்குரிய தொல்லியல் கழகத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் தொல்லியல் கழகத்தினுடைய மாநில தலைவர் செம்பகுளம் ஆய்வுத் தளத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் மதிப்பிற்குரிய திரு செந்தி நடராஜன் அவர்கள் தலைமை தாங்குகிறார்கள் செந்தி நடராஜன் அவர்கள் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் நெல்லை ஆய்வு குழுவிலும் நீண்ட நாள் உறுப்பினர் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்து மாநில செயலாளராகவும் இருந்து கலை இலக்கிய பெருமன்றம் நடத்தக்கூடிய இலக்கிய போட்டிகளை இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக நடத்தினார் அதே நேரத்தில் அவருடைய பணிகள் தொடர்ச்சியாக நமக்கு வந்த வண்ணம் இருக்கின்றன பெரிய ஒரு கல்லூரியோ அல்லது பல்கலைக்கழகமோ செய்ய வேண்டிய பணிகளை எல்லாம் செம்பவளம் ஆய்வுத்தளம் செய்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு இடங்கள் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களுக்கு தொல்லியல் பயிற்சி வழங்கி வருகிறார் எண்பத்தி ரெண்டு வயது இளைஞர் அவரிடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது ஏராளம் இருக்கிறது அவருடைய தொல்லியல் ஆய்வுகளை நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவருடைய ஆய்வு ஒரு தனித்தன்மை மிக்க ஆய்வாக இருக்கிறது அதற்கு அடிப்படை காரணம் அவர் ஒரு நாட்டார் வழக்காத்தியலராகவும் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் பேராசிரியர் நாவா அவர்களிடம் மாற்றிய பயிற்சியும் பற்றிருக்கிறார் அதனால அவருடைய ஆய்வு என்பது அவருடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோமே அத வந்து பிறரிடம் இருந்து தன்னை வித்தியாசப்படுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை அவருக்கு இருக்கிறது அவருடைய ஆய்வுகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கூர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு நல்ல மனிதர் எப்போது வேண்டாம் வேண்டுமானாலும் அவரிடம் சந்தேகங்களை கேட்கலாம் அவர் அந்த தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை சொல்லித்தருவதில் தயக்கம் காட்டுவதே இல்லை அதுவும் பேராசிரியர் நாவாவிடம் இருந்து அவருக்கு வந்தது என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அப்படிப்பட்ட மதிப்பிற்குரிய தோழர் செந்தி நடராஜன் அவர்களை ஆய்வுக்குழுவின் சார்பாகவும் பேராசிரியர் நாவா ஆய்வுக்குழுவின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்றத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக இந்த கட்டுரையாளர் ச அனந்த சுப்பிரமணியன் குமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி ஊரை சார்ந்தவர் அஜீவா பிறந்த ஊர் அவரிடம் ஒரு தனி பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடிச்சவரு அதே நேரத்தில் ரப்பர் கார்பரேஷன்ல பணி பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்றிருக்கிறார் தொடர்ச்சியான வாசிப்பாளர் தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள் அது வரலாறு சம்பந்தமான விஷயங்களும் சமயம் சம்பந்தமான செய்திகளையும் தொல்லியல் சம்பந்தமான செய்திகளையும் வரலாற்றோடு தொடர்புடைய செய்திகளையும் தொடர்ந்து வாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் கட்டுரைகளையும் எழுதி வருகிறார் 
நல்ல அதே நேரத்துல திரைப்படம் திரைப்பட துறையிலையும் அவரு அவர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா திரை நான் ஏராளமான திரைப்படங்களை பார்த்து அதை விமர்சனம் செய்யக்கூடிய ஆற்றலும் பெற்றவர் அவர் தொல்லியல் ஆய்வாளரான என்னுடைய அன்பு தம்பி அனந்த சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தற்பொழுது தமிழ்நாடு கலை இலக்கிய பெருமன்ற குமரி மாவட்டத்தினுடைய மாவட்ட தலைவராக இருக்கிறார் அவரை உங்கள் சார்பாக இந்த பேராசிரியர் நாவ ஆய்வுக் குழுவினுடைய ஆராய்ச்சி கூட்டத்திற்கு வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்வதில் நான் பெருமை அடைகிறேன் கூட்டத்திற்கு இருபத்தி ஏழு பேர் இப்பொழுது வந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியாக கலந்து கொண்டிருப்பார்கள் கலந்து கொண்டிருப்பவர்களையும் வர இருப்பவர்களையும் உங்களுடைய சார்பில் வருக வருக என வரவேற்று தெந்தி நடராஜன் அவர்களிடம் இந்த அரங்கை ஒப்படைக்கலாம் <laughs> 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 என்னுடைய <laughs> 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 எல்லாரையும் செந்தில் சாரையும் மீட் பண்ணிட்டீங்க சார் ஆமா செந்தி சார் மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க எடுத்து விட்டுருங்க சார் செந்தி சார் மியூட்ட எடுத்து விட்டுருங்களேன் சாருக்கு ஒண்ணு கால் பண்ணி சொல்லிருங்களேன் ஆ சரி ஆ அனந்து இல்ல மியூட் எடுத்து விட்டா போதும் அப்படியா அப்ப நான் திருப்பி வாங்க திருப்பி வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருங்க அனந்துக்கு பேசி கீழே விழுந்துட்டா ஆனால அவன் வர்றது வரைக்கும் நீங்க பேசிட்டு இருக்க கேக்குது நல்லா கேக்குது நல்லா கேக்குது இல்ல இல்ல பேச்சு வந்து இதுல வரல 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 நீங்க வெளியே போயிட்டு திருப்பி வாங்க அப்படியா இருக்க உங்க பேர் இருக்க போயிடுச்சு இப்ப போயிடுச்சு 
திருப்பி வாங்க இனியவர்களே ஒரு நல்ல தலைப்புரை நான் பேச இருக்கிறோம் பேச வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் ஆனந்த சுப்பிரமணியன் அவர்களுடைய கையில இருக்குது குறிப்பாக இது கேரளா அல்லது குமரி மாவட்டம் சார்ந்த ஒரு சிறியன் கிறிஸ்டியன் கோயில் சார்ந்த அரைப்பள்ளி என்று சொல்ல அழைக்கக்கூடிய ஒன்றை பற்றி அதை மையமாக வைத்துக் கொண்டு அமைகின்ற ஒரு பேச்சாக அமையும் அது திருவாங்கோடு என்பது பேச்சு வழக்கில் வருகின்ற வார்த்தை திருவிதாங்கோடு என்பதுதான் அதனுடைய உண்மையான முழுமையான பெயர் அந்த பெயருக்கு அடிப்படையில் என்ன வருகிறது என்றால் வேணாட்டு அரசுகளினுடைய அதாவது வேணாட்டு அரசர்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு பிறகு குமரி மாவட்டத்தில் உள்ளே வந்து தங்களுடைய ஆளுமை ஏற்றிருக்கிறார் ஆயிரத்தி நூறுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி இருநூறை ஒட்டி தங்களுடைய ஆளுமை ஏற்றிருக்கிறார் திருப்பாப்பூர் சொல்வோம் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் முதன் முதலாக ஆட்சி அமைக்கின்ற தலைநகரமாக அணுவது திருவிதாங்கோடு அந்த திருவிதாங்கோடு என்பதிலே மூன்று சமயங்களினுடையவும் மிக அழுத்தமான பதிவுகள் இன்றும் இருக்கின்றன ஏறத்தால ஒரு இருநூறு அல்லது முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அவர்கள் தங்களுடைய தலைநகரை பத்மநாபுரம் என்று சொல்லக்கூடிய கற்குளம் பகுதிக்கு திருப்பினார் அதுக்கு ஆனாலும் கூட தங்களுடைய அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய திருவிதாங்கோடை அவர்கள் மறக்கவில்லை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்திற்கு பிறகு மார்த்தாண்டவர்மா கொச்சி வரை தன்னுடைய நாடை விரிவு செய்த பிறகு மொத்த ஊரை அழைக்கின்ற பொழுது மலையாளத்தில் அதை திருவிதாங்கோடு என்று தான் அழைக்கிறார் திருவிதாங்கோடு சமஸ்தானம் ஆங்கிலேயர்களுடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக இது ட்ரவாங்கூர் அல்லது திருவிதாங்கூர் என்று தமிழ் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அரசு பயன்படுத்திய அவர்களுடைய முத்திரைகளிலே திருவிதாங்கோடு என்றுதான் மலையாளத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பத்திரப்பதிவுகளில் எல்லாம் அதைத்தான் பயன்படுத்தியிருக்கார் எனவே அந்த திருவிதாங்கோடு இந்த ஊர் ஒரு அரசு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தலைமை இடமாக இருக்கக்கூடிய ஊர் இரண்டாவது நாம் இந்த சோமய என்று சொல்லக்கூடிய வகுப்பு வருகிறோம் அது ஆங்கிலேயர்களுடைய பாதிப்பின் காரணமாக நாம் அதை தாமஸ் தாமஸ் என்று கேட்கிறேன் உண்மையான உச்சரிப்பை பற்றி அனந்த சுப்பிரமணியம் பேசுகிறார் ஒரு நல்ல ஒரு வேறுபாடை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் நான் பா அவருடைய தலைப்பிற்குள்ளேயே நான் நுழைய விரும்பவில்லை என்றால் அது அவ்வளவு அவர்க்க முடியாத வகையிலே முழுமையாகவே அவர் தந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது இப்படி இருக்குது ஒரு தொல்காப்பீரை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது தமிழிலே பிற மொழி கலப்பு வருகிற பொழுது எப்படி அது கையாளப்பட வேண்டும் என்பது மிக தெளிவான ஒரு விதி அவை வடவெழுத்து ஒரி திசைச்சொல் வட வட சொல்லிலை எப்படி எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற விதிகளை சொல்லி அந்த விதிகளை பயன்படுத்தி வட ஒலியோ வட சொ எழுத்துக்களோ பயன்படுத்தாமல் தான் நீண்ட நெடுங்காலமாக தமிழானது பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இந்த விவிலியத்திலே பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளையும் பாருங்கள் பேதுரு பீட்டர் என்பது யாக்கோபு சூசை ஜோசப் இப்படி வரிசைய கத்திரி கத்திரியனார் என்ற எல்லா வகையிலையும் பார்க்கின்ற பொழுது கப்பித்தான் என்ற எல்லா வகையிலையும் பார்க்கின்ற பொழுது மிக தெளிவாகவே தமிழோடு இணைந்த ஒரு சொல்லாளரானது இந்த கிறிஸ்துவ தளத்தின் உள்ளே செயல்பட்டு வந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது ஒரு சிறப்பான ஒன்று எனவே அந்த சமயமானது மேலோர் சமயமாக இல்லாமல் மிக அடித்தள மக்களின் சார்ந்த வந்து இருந்ததாக அது சாத்தியமாயிட்டோ என்ற ஒரு சந்தேகத்தையும் உங்கள் ஆய்வுக்கு முன்னாடி விட விரும்புகிறேன் மொத்தத்தில் ஒரு 
அரை புள்ளியில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அதுவும் ஆய்வு புள்ளி ஏன் அதை அரை புள்ளி என்று அழைக்கிறார்கள் சிரிக் என்று அழைக்கூடிய சிரியன் கிறிஸ்துவரை சொல்லுவார் கேரளாவை பொறுத்தவரையில கிறிஸ்துவர்களிலே ஏறத்தாழ தொண்ணூத்தி மூன்று சதவீதம் பேர்கள் சிரியன் கிறிஸ்துவர்கள் என்று ஒரு புள்ளி உணர்வு பேசுகிறார் அதில் மலையாளம் பேசுகிறவர்களை மிக அதிகம் தொண்ணூத்தி எட்டு ஒரு தொண்ணூத்தி ஏழு தொண்ணூத்தி வருகின்ற அந்த எண்ணிக்கை பிறகு மிச்சம் வரக்கூடிய ஒரு தமிழர்கள் அவர்கள் இந்த எல்லையோர பகுதியில் வாழ்கின்ற சிறிய கிறிஸ்துவர்கள் சிறிய கிறிஸ்துவர் கல்லூரி இவை எல்லாம் கூட நம்ம மன மனதுக்குள்ளே நிறுத்தி கொண்டு ஒரு பண்பாட்டில் ரீதியான சில அசைவுகளை இவை நம் பகுதிகளில் உள்ளே நம் தமிழ் மக்களிடையே நம் மலையாள மக்களிடையே நம் இந்திய மக்கள் எப்படி கொண்டு வந்தது என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு சித்திரத்தை அது மிக தெளிவான காலகட்டங்கள் ஐந்து இருந்தா பத்தில் இருந்தா என்பது ஒரு கேள்வி இருக்குது இல்லை அது கி பி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு தொடங்குறதா என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இது எல்லாம் கேள்விகளாக இருந்தாலும் கூட உண்மை என்பது என்றால் இந்த கிறித்துவம் தன் தளத்தை இந்திய மண்ணிலே மக்களிலே விதைத்திருக்கின்ற ஒரு விஷயம் அதை பற்றிய ஒரு விரிவான ஒரு ஆயுதல் இந்த காலகட்டத்தில் தேவை என்ற வகையிலே இந்த கட்டுரை மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அனந்த சுப்பிரமணன் மிக சிரமப்பட்டு மிக அதிகமான தகவல்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறது அதை அவர் உங்கள் முன்னாளி தருவதற்கு செய்து கொடுத்தார் சுப்பிரமணியின் தொடக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பேசுறது கேக்குதா கேக்குது முதலாவது நாவ ஆய்வு குழுவில் பேசுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி அனைவருக்கும் எனது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் முதல் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதில் ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா எனக்கு பேசும்போது இருமல் இப்போ ஒரு நோய் ஒன்று இருக்குது பேச்சுக்கடையில் அந்த இருமல் அடிக்கடி நிறையா அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நினைக்காட்டாலும் அது அந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்போ அப்போ நினைச்சு இருக்கு அது வந்து பேசியாச்சுதான் இருக்கு அது வரும்போது நீங்க அதை பொருட்படுத்த மன்னிச்சு கிடணும் அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்லிக்கிட்டு இன்னொன்று என்னன்னா செஞ்சின்னாச்சினுடைய உரை நான் வந்து சரியா கேட்கல அந்த நேரத்தில் என் கூட பேட்டி வந்து கீழே விழுந்துட்டா அப்ப நான் மீடியா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போனேன் அவ்வளவு பரவாயில்ல இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போறாங்க சரி நான் பேச்சு கூட நான் வரேன் இந்த இன்றைய உரையினுடைய சாராம்சம் என்பது அண்ணாச்சி சொல்லி பார்க்க ஓரளவுக்கு என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று கோமாவினுடைய குமரி வருகை அடுத்த அடுத்தால வந்து அவர் எழுப்பிய அரைப்பழி திருவாங்கூட்டல் இந்த செயின் மேரி சர்ச் அந்த இது இந்த இரண்டுக்கு பற்றி உள்ள தரவுகள் வந்து நம்மகிட்ட எப்படி இருக்கு இதை பற்றி உள்ள ஒரு குறிப்பிடுதல் தான் இந்த உரையினுடைய பொதுவான சாராம்சம் இப்போ தோமாவினுடைய வருகை என்பது கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டுல கொண்டு பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இப்போ கிபி ஐம்பத்தி ரெண்டு போது ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் ஒரு நபர்களுடைய வருகையை நாம் எந்த ஆவணங்கள் மூலமாக பரிசீலித்து உறுதிப்படுத்த முடியும் என்பது வந்து ஒரு சிக்கலாத ஒரு விஷயம் அப்ப நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆவணங்கள் என்பன சங்க பாடல்கள் அப்புறம் தொல்லியல் ஆய்வுகள் கிறிஸ்தவம் சம்பந்தப்பட்ட மரநூல்களில் சொல்லப்படுகின்ற தகவல்கள் இங்கு இருக்கின்ற திருவிதாங்கோட்டில் இருக்கின்ற அந்த அரைப்பழியினுடைய கட்டிட அமைப்பு அங்கு நடைபெறுகின்ற வழிபாட்டு முறை அந்த திருவாங்கோடு பகுதியினுடைய வரலாறு 
இவற்றை இதை முன்னிலைப்படுத்தி நாம் அதை ஓரளவுக்கு தொகுக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது போக இன்னொரு முக்கியமான சமாச்சாரம் என்பது இந்தியாவிற்கும் உலகிற்கும் அந்த ஒன்றாம் நூற்றாண்டினுடைய ஒரு தொடர்பு எவ்வாறு இருந்தது என்பது இப்ப இதில் இருந்துதான் நான் வந்து இவங்க வந்திருப்பார்களா வந்திருக்க மாட்டேன் வந்ததுக்கான வாய்ப்புகள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதை பற்றி உள்ள நம்ம புரிதலை நாம் வந்து அதை புரிதல் நோக்கி நாம் நகர இயலும் என்பது நான் நம்புகிறேன் உங்களை பொறுத்து ஒன்றாம் நூற்றாண்டை பொறுத்த மட்டில் நம்முடைய வணிகம் ஒன்றாம் நூற்றாண்டு என்பதை விட அந்த காலகட்டத்தினுடைய இந்தியாவிற்கு குறிப்பாக தமிழகத்திற்கும் மத்திய தரைக்கடல் பிரதேசம் செங்கடல் பகுதி போன்ற இடங்களில் இருக்கின்ற நாடுகளுக்குமான வணிக உறவு மிக செழுமையாக இருந்தன என்பதை நாணயவியல் மூலமாக நாம் நிறைய அறிகிறோம் அதுபோக இங்கே நடைபெற்ற நமது தமிழகத்தினுடைய வடக்கு மற்றும் தெற்கு கரையோரங்களில் நிகழ்த்தப்பட்ட அகழாய்வுகளில் கிடைக்க பெற்ற பானை ஓட்டு துண்டுகள் ஜாடி துண்டுகள் போன்றவைகள் ரொமானிய பானை ஓடுகளினுடைய துண்டுகள் நமக்கு நிறைய கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன அது போன்ற நாணயங்கள் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன இவை எல்லாமே நமக்கும் மத்திய தரைக்கடல் பிரதேச இடங்களுக்குமான ஒரு தொடர்பினை உறுதிப்பட செய்கிறது ஒரு வடிக தொடர்பினை உறுதி உறுதி செய்கிறது நம்ம தமிழ் பூமிக்கு கிரேக்கர்கள் எவ்வனர்கள் பாரசீகர்கள் யூதர்கள் ரொமானியர்கள் போன்றோர் வந்து வணிக நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை அவை மூலமாக நாம் அறிய ஏறுகிறது பழைய ஏற்பாடு என்கின்ற நூல் யூத இந்திய வணிக உறவை பற்றி பல குறிப்புகளை அது கொண்டிருக்கின்றது அதுபோன்று மூப்பர்களின் கால வரையறை என்ற நூல் கிமு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் சாலமனின் உன்னத பாடல் என்ற பாடல் என்ற குறிப்பில் வருகின்ற பேரில்லா தலைவி பற்றி அவர் குறிப்பிடும் போது ஒபீரின் தங்கமே என்று அழைக்கிறார் இது இந்த ஒபீரின் தங்கமே என்ற வார்த்தை பல முறை அந்த பழைய அந்த வரையறை யூதருடைய கலமுறை வரையறையில் குறிப்பிடப்படுகிறது ஒபீர் என்பதை ஆய்வாளர்கள் நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள உவரி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஒபீரின் தங்கம் என்பது உவரி உவரியிலிருந்து அவர்கள் இறக்குமதி செய்த நாம் இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட தங்கத்தை பற்றிய குறிப்பாக இருக்கிறது அதை அவர் தன்னுடைய தலைவிக்கையே அந்த ஒபீரின் தங்கமே என்று குறிப்பிடுற அளவிற்காக ஒரு விஷயமாக அது நாம் கருத ஏழைக்கிறது அதுபோன்று ஹிராம் என்ற மன்னனோடு இணைந்து சாலமன் யானையினுடைய தந்தங்களையும் மயிலின் தோகைகளையும் மதிப்பு மிகுந்த மணிக்கற்களையும் ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்தான் என்ற தகவலையும் அந்த நூற்றி யானை தந்தங்கள் புது ஆண்டுக்கு முன் எட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து சிரியாவிலிருந்தும் பின்னர் இந்தியாவிலிருந்தும் இறக்குமதி அவர் செய்தார் என்பதற்கான ஆவணங்களும் சொல்லப்படுகின்றன சாலமனுடைய சிம்மாசனம் இந்திய தந்தங்களால் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது என்ற கருத்தும் உள்ளது இது போல இன்னொரு முக்கியமான ஒன்றாம் நூற்றாண்டு ஆவணம் என்பது வியனாவில் உள்ள அருங்காட்சியத்தில் கிடைக்க பெற்ற ஒரு ஆவணம் அது முஸ்ரி அலெக்சாண்டிரியா வணிக ஒப்பந்தம் தொடர்பான ஒரு ஆவணம் முஸ்ரி இருக்கின்ற ஒரு வணிகன் அலெக்சாண்டிரியா நகரத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வணிகனோடு செய்து கொண்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தினுடைய ஒரு பத்திரம் 
பேப்பர்ஸ் என்ற ஒரு கிடைக்கப்பட்டது அந்த ஒப்பந்தம் மூலமாக நாம் வணிக உறவினுடைய மிக முக்கியத்துவத்தை தமிழகத்திற்கும் அவங்களுக்கு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் அலெக்சாண்ட்ரியா என்பது அலெக்சாண்டருடைய வெற்றிக்கு பின் அமைக்கப்பட்ட ஒரு நகரம் அதுபோன்று செங்கடல் துறைமுகங்களாக கருதப்படுகின்ற பெரணிகே உவாசிர் அல் கதி போன்ற இடங்களில் செய்யப்பட்ட அகழ்வாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெற்ற பொற்பூமான் கணன் தாதன் என்ற பெயர் கீறப்பட்ட மண்பானை ஓடுகள் இந்த எழுத்துக்கள் வந்து பிராமியில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ஆக இப்ப இந்த சமாச்சாரங்கள் இந்த விஷயங்களில் இருந்து நாம் புரிவது அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு வணிக உறவு இந்தியாவிற்கும் குறிப்பாக தமிழகத்திற்கும் இந்த மத்திய தரைக்கடல் செங்கடல் பகுதி மக்களுக்கான ஒரு உறவாக இருந்து இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிய இருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய சேர நாடு என்கின்ற நம் மேற்கு இப்ப இன்றைய கேரள பகுதி வணிக வாய்ப்புகள் நிறைந்து அரபிக்கடல் வழியாக செங்கடல் நுழைந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதிக்கு செல்கின்ற வணிக விஷயங்களை பற்றிய வணிக சந்திப்புகளுக்கான ஒரு சிறந்த சிறப்புமிக்க மையமாக அது அமைந்திருக்கிறது ஒரு நிமிஷம் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட மீண்டும் வருகிறேன் இல்ல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பது சிப்பலாஸ் வந்து இந்த பருவ காற்றுகளுடைய போக்க கண்டுபிடிக்கிறார் பருவ காற்றுகள் வந்து செங்கடல்ல இருந்து வழியாக தென்னிந்தியாவினுடைய கேரள முசிறியை வந்து அடைவதற்கான அந்த போக்கு பாதையை பருவ காற்று வழியாக அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அதன் மூலமாக நாற்பது நாட்கள் அங்கிருந்து இங்கு வந்து வணிக நடவடிக்கைகளை புரிகின்ற ஒரு விஷயம் அவர் கண்டுபிடிப்பது மூலமாக இன்னும் அந்த வணிக நடவடிக்கையினுடைய உறுதிப்பாட்டை நாம் வந்து புரிய இயலுகிறோம் இப்போ இந்த விஷயங்கள் இருக்கு இது இது மூலமா நம்ம தெரிய வரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா தமிழகத்திற்கும் அதாவது குறிப்பாக இப்போ பட்டினத்தில் நடைபெற்ற அகழாய்வுகளில் கிடைக்கப்பெற்ற நாணயங்கள் பானை ஓடுகள் போன்றவைகள் இதை பட்டினம் என்பது முசிறி நகரம் இந்த நம்ம கடற்கரை முசிறியை நம்ம குறிப்பிடுகிறோம் இல்லையா அந்த முசிறியை தான் பட்டினமாக இருக்கக்கூடும் என்று கேரளாவில் செய்யப்பட்ட இந்த அகழாய்வுகள்ல கூறப்படுகின்றன அந்த முசிறியில் கிடைக்கப்பட்ட தகவல்களும் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன தரவுகளும் ஆக இந்த வணிக நடவடிக்கை செய்யும் போது அவங்க அங்கிருந்து இங்க வரணும் அதாட்ட நம்ம இங்க இருந்து நம்ம அங்க போய் வணிகம் செய்யணும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் அவங்க அங்கிருந்து இங்க வந்து வணிகத்திற்கான பொருட்களை முதலில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி அந்த வணிகத்திற்கான பொருட்களை அந்த 
நீரூட்ட அந்த பருவகால பருவ காற்றினுடைய அந்த அடிப்படையில் தன்புடைய நாட்டுகளுக்கு அந்த பொருட்களை கொண்டு போக வேண்டும் அதற்கான சேமிப்பு திட்டங்கள் அமைக்க வேண்டும் அந்த பொருட்களை அப்பப்போ வாங்கி அதை சேமிக்க வேண்டும் இதே போன்ற நடவடிக்கைகள்லாம் தேவைப்படுகின்றன இது போன்ற நடவடிக்கைகளுக்காக அவர் எவ்வனர்கள் பாரசீகர்கள் போன்றோர் இந்த நம்முடைய கடற்கரையில் வந்து தற்காலிகமாகவோ அல்லது சில குடும்பங்கள் நிரந்தரமாகவோ தங்கி இருந்து இந்த வணிக நடவடிக்கை சம்பந்தமான நிகழ்வுகளை தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆஹ் அதன் மூலமாக தான் இந்த வணிக நடவடிக்கைகளை வந்து கரெக்டாட்ட அந்த ஒரு வருஷத்துல ஒரு ட்ரிப் தான் போக முடியும் அங்க இருந்து வர முடியும் ஒரு ட்ரிப் கலெக்ட் பண்ண அவ்வளோத்தையும் கப்பலில் ஏற்றி ஒரு ட்ரிப் இங்க இருந்து போகலாம் அப்போ அதுக்கு வேண்டியான எல்லா விஷயமும் இங்கே செய்யணும் அப்போ செய்ய வரும்போது கடற்கரையில் அவங்க வந்து அதோட கடற்கரையை ஒட்டி உள்ள ஊர்களில் தங்கி இருக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்க இருக்க வேண்டும் பெண்டிங்கர் வரைபடத்துல வந்து முசிறியை பற்றி காண்பிக்கும் போது இந்த பெரிய பெரியாற்றினுடைய பகுதியில அகசசீசருக்கு ஒரு கோயில் இருப்பதாக காட்டப்படுகிறது அகசசீசர் என்பவர் வந்து ஜூலியர் சீசருடைய வளர்ப்புமாக அவரோட வாரிசாக அந்த நாட்டில் ஆட்சி புரியக்கூடியவர் புரிந்தவர் அகசசீசருக்கே கோயில் இருக்கிறது என்றால் அந்த கோயில் அமைக்க அந்த வைத்து வழிபடுகிற அளவிற்காக இங்க வந்து அந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் தங்கியிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு புரிதல் நமக்கு வந்து ஏற்படுகிறது இது மூலமாக என்னன்னா நம்முடைய கலாச்சம் கலாச்சாரங்கள் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய கலாச்சாரம் நமக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கொடுக்கல் வாங்கலாக நிகழ்ந்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் வந்து அதுல இருந்து புரிய ஏதுவாகிறோம் இது வந்து நமக்கான அந்த வரலாற்று தொடர்புகளை பற்றி உள்ள வரலாற்றுகள் வடிய தொடர்புகளும் நமக்கு அந்த வெளி நாட்டுக்குமான உறவுகள் நம்ம அதை தெரிந்து கொள்கிறோம் மற்ற இதுக்கு அடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் திருடுதல் என்பது அவருடைய சீடர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன என்கின்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது அவருடைய சரி சரி அவருடைய நற்போதனைகளை உலகெங்கும் எடுத்து செல்வதற்கான ஒரு ஆர்வத்தையும் கொடுத்தன என்கிறார்கள் இந்த சிந்தனை போக்கிற்கு தூய பேதுரு தலைமை தாங்கிக்கிறார் கிறிஸ்தவ மறையில் தொகுக்கப்படாத பல உரைநடை பகுதிகள் நிறைய இருக்கின்றன அது இயேசுவினுடைய சீடர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை குறித்த பல்வேறு வரலாற்று செய்திகளை என்னுடைய தொகுப்புகளை அதை கொண்டு இருக்கின்றன இயேசுவினுடைய பனிரெண்டு சீடர்களில் ஒருவரான தூய தோமாவின் வரலாறு குறித்த நூற்கள் அதில் அடங்குகின்றன இந்த பனிரெண்டு சீடர்கள் என்பதை பற்றி உள்ள ஒரு கதையாடலும் இருக்கிறது பனிரெண்டு சீடர்கள் பற்றி கதையாடல பாபிலோன்ல வந்து வானியல் சாஸ்திரங்களுடைய வளர்ச்சி பாபியோன் தான் ஜாஸ்தி அங்க வந்து அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்களாக பிரிக்கிறார்கள் பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்களாக பிரிக்கும் போது பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்களுக்கும் ஒவ்வொரு சீடர்கள் சென்று இந்த நற்போதனையை நற்ச பரப்ப வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த சீடர்கள் பற்றிய கருத்தமைவு உற்பத்தி பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு அதன் மீதான ஒரு விமர்சனமும் இருக்கிறது என்பதை நாம் ஞாபகத்திற்குள்ளது கோமாவினுடைய வருகை மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகள் குறித்த ஆவணங்களாக கோமாவின் நற்செய்தி கோமாவின் செயல்பாடுகள் அது போன்று சிறிய மொழியில் எழுதப்பட்ட அப்போசலர்களின் போதனை என்பன குறிப்பிடத்தகுந்த ஆவணங்களாக இருக்கின்றன அவை கோமாவின் வருகையை பற்றி உள்ள தகவல்களை நமக்கு தெரிவிக்கின்றன அதில் இந்திய கடற்கரை மற்றும் அதன் உட்பகுதி மக்கள் அவரை வரவேற்றதாக குறிப்பிடப்படுகிறது குறிப்பிடப்படுகின்றது 
தாமஸ் என்பது கிரேக்க மொழியில் கிதிமோஸ் ரெட்டைகள் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது சாந்தம் என்பது போர்ச்சுகீசிய சொல் தாந்த என்றால் புனிதம் புனித தோம் என்றால் தாமஸ் இந்த ஒரு புனித தாமஸ் என்பது சாந்தம் என்று குறிப்பிடுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ள நமக்கு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி புதுதில்லியில் வைத்து புனித தோமையார் தினம் அன்று அன்றைய குடியரசுத் தலைவரான ராஜேந்திர பிரசாத் தான் கொண்டாடப்பட்டார் அப்போ ராஜேந்திர பிரசாத் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு உரையாற்றுகிறார் அந்த உரையில் புனித தோமா இன்று கிறிஸ்தவ நாடுகள் என அறியப்படும் பல நாடுகள் தோற்றம் கொள்வதற்கு முன்பாகவே இந்திய கடற்கரைக்கு வந்தார் என்றும் அவரிடமிருந்து தங்கள் கிறிஸ்தவ பாரம்பரியத்தை தொடங்கும் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களை விடவும் மிகவும் பழமையானவர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார் இது ஒரு உண்மையான தகவல் நமக்கு வந்து கேரளாவில் பார்க்கவும் என்றால் கிறிஸ்தவ பாரம்பரியம் என்பது ஐரோப்பிய நாடுகளில் கிறிஸ்தவம் பரவுவதற்கு முன்பாகவே இங்கு கிறிஸ்தவம் உருவாகியிருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நற்சிந்தனையை கிறிஸ்தவம் என்று அழைப்பதற்கு முன்னாலேயே இங்க அந்த வகையான கருத்தியல்கள் வந்துவிட்டன என்ற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கிறது இங்குள்ள மக்களிடம் இருக்கிறது முப்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தோமையாரின் இந்திய வருகை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஒரு பகுதியாக போப் பனிரெண்டாம் பயஸ் என்கின்ற போப்பாண்டவர் புனித தோமா இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் தாண்டிவிட்டன அதன் பின்னர் பல நூற்றாண்டுகள் இந்தியா மேற்கிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்தியா தனது முதல் அப்போஸ்தலரின் பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்து வருகின்றது என்ற நற்செய்தியை அவர் வானொலி மூலமாக தமிழக இந்திய மக்களுக்கு அறிவித்தார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இந்த போப்பாண்டவருடைய இந்த அறிவிப்பு இதில் வந்து ஒரு அவர் ஒரு ஒரு வார்த்தையும் சொல்கிறார் இது போம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் ஆகிவிட்டன அந்த பாரம்பரியமாக இங்கே இருக்க இடையில வந்து ஒரு பிரேக் வந்தது எங்க மாதிரி அவர் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த அப்ப தோமானுடைய பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் இந்தியாவில் நிரம்ப இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் அதேமாதிரி இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் தோமையாருடைய நினைவு தினத்தை ஒட்டி தோமா சிலுவை உருவை பொறித்த இருபது காசு அஞ்சல் தலை பதினஞ்சு காசு அஞ்சல் தலை அதுக்கப்புறம் மயிலாப்பூர் சாந்தம் தேவாலயத்தினுடைய படத்துடன் கூடிய அஞ்சல் அட்டை போன்றவற்றை வெளியிட்டு கௌரவித்தது இது அவ்வளவும் வந்து இந்தியாவும் உலக நாடுகளும் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருடங்கள் தோமா இந்தியாவுக்கு வந்தார் என்ற இந்த தகவலின் மீது செய்த நடவடிக்கை இதை வச்சுட்டு வரலாறுல வந்தாருங்கிறதான உறுதிப்படுத்தலுக்கான இது ஆவணங்களாக போகாது இருந்தாலும் இது ஒரு தகவல் இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான்காம் நூற்றாண்டை தேர்ந்த புனித எப்பேம் புனித கிஹோரி புனித அம்புரோஸ் மில்லன் அப்புறம் புனித ஜெரோ ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த புனித ஜார்ஜ் ஆகியோர் தோமானுடைய இந்திய வருகைகளை பற்றி இரு இந்திய வருகையை பற்றிய குறிப்புகளை அவங்க அவங்களுடைய பதிவுகளில் கூறிட்டு போயிருக்காங்க இது போக வந்து நான்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகளில் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறிய கிறிஸ்தவர்கள் கொடுங்கல்லூர் பகுதிக்கு மெசபுடோமியாவில் இருந்து மெசபுடோமியா இருந்து இன்றைய ஈராக்கு பகுதியில் இருந்து வந்து குடியிருப்புகளை ஏற்படுத்தி வணிகம் புரிந்து உள்ளனர் என்பதற்கான வரலாற்று ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன இவர்கள் 
மார்த்தோமா கானாவினுடைய தலைமையில் எடிசாவின் தலைமை பங்கு தந்தையாக இருந்த மார் ஜோசப்போடு இணைந்து இங்கு வந்திருக்கிறார் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் தோமஸ் கானா அல்லது கானா தோமஸ் என்று அறியப்பட்டிருக்கிறார் அவர் அர்பூனிய மொழியில் இதற்கு தோமா பாதிரி என்று பொருள் இங்கு இருக்கின்ற வாய்மொழி வரலாறுகள் படி பொது ஆண்டு முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தில் அவரை கொட்டைக்காய் என்கிற பரவூர் பரவூர் பரவூர்ல மக்கள் வரவேற்று உள்ளார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது இது போல கிழக்கு சிரியாவை சார்ந்த மத குழுக்கள் சில பேர் ஐநூத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கும் ஐநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஐந்து வருட ஆண்டுகளில் நிறைய வந்து இந்த பகுதிக்கு கேரள பகுதிக்கு வந்ததாகவும் பதிவுகள் இருக்கின்றன அதேபோன்று இரண்டு காணா தோமா பற்றிய குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன பொது ஆண்டு எட்டாம் நூற்றாண்டு ஒன்பது பத்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து கிழக்கு சிறிய கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய பேர் இந்தியாவிற்கு வந்ததுக்கான பல குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன பழமையான மார்த்தோமா சிலுவையினுடைய கற்புடைப்பு சிற்பம் புனித தோமையார் சென்னையில் இருக்கின்ற மலை தேவாலயத்திலும் இன்னொன்று கோட்டையில் கோட்டயம் கேரளாவில் உள்ள கோட்டையத்தில் உள்ள தேவாலயத்திலும் காணப்படுகிறது அதுல வந்து பகல்வி மற்றும் பெர்சியன் மொழிகளில் உள்ள கல்வெட்டுகள் காணப்படுகிறார் இதுல வந்து ஒரு 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 கேரளாவில் பொறுத்தமட்டில் ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் வந்து ஒரு ஆய்வாளர் ரெண்டு வகையான ஒரு ஒரு முக்கியமான கருத்து இல்லை சிரியாவில் இருந்து வந்ததாக நம்ம சிரியன் கேத்தலிக்ஸ் தான் ரொம்ப பழமையானவர்களாக நம்ம புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய கருத்துப்படி பெர்சியால இருந்து தான் மொத கிறிஸ்தவர்கள் வந்தார்கள் இப்படி ஒரு சிரியர்களோட கிறிஸ்திய பெர்சியர்கள் முன்கூட்டி வந்தார்கள் என்ற ஒரு கருத்தும் இயங்கிக்கிட்டு தான் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த கல்வெட்டு வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு உட்பட்டது அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது மாதிரி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல ஸ்தான ரவிவர்மன் என்கின்ற இரண்டாம் சேர வம்ச வழியை சார்ந்த மன்னன் தலைசேரி கிறிஸ்து சிறிய கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கு சலுகை வழங்கியதை இந்த ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தமிழ் வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகள்ல குறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த செப்பட்டு இந்த செப்பட்டு வந்து மொத்தம் ஏழு இதழ்களை உள்ளது அதுல வந்து இதெல்லாம் என்னென்ன மொழிகள்லாம் இருக்குன்னா வட்டெழுத்து தமிழ் மொழி இருக்கிறது பகல்வி இருக்கிறது அரபிக் இருக்குது துப்பிக்கு இருக்குது இது போன்ற இது இந்த வரி உடையங்களை கொண்ட ஒரு ஒன்பது இதழ்கள் கொண்ட இந்த செப்பேடு இந்த கிறிஸ்தவ ஆலயங்களில் வந்து சிறிய மொழி சடங்குகளும் சிறிய அந்த சிறிய நாட்டை சார்ந்த பாரம்பரிய வேர்கள் தன் அந்த பாரம்பரிய தன்மையுடைய தன்மையோடு உள்ளூர் தன்மையும் கொண்ட ஒரு கிறிஸ்துவ சமூகம் வந்து நம்ம போது சொன்ன இந்தியா அவங்க தங்குவதுமாக நம்முடைய கலாச்சாரம் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அமைக்குமாக பரவுகின்ற ஒரு சூழல் நம்ம போன்று இங்க வந்து இது அமைந்திருந்தது அவர்கள் வந்து அந்த கிறிஸ்தவர்கள் தோமா கிறிஸ்தவர்கள் எனவும் சிரியன் கிறிஸ்தவர்கள் எனவும் அறியப்பட்டார்கள்
Ese. Ese. Sir, ¿no es pez de qué es sir? Ya. Ah, ah, ipa cake de, ipa cake de, ok. Ah, de Siria, vamos a ver, Charles, de Gulur, Pringle, que no lo pide a un grado. Maple, si te hay que pasar. Y tú vuelve, a un grado de, arrasa ronde, ya de antes, por weary en ley, hay que Mustarabi en Apadegudia, en Tripura Kuria, Siria y Uda Hill, Toma y Urge Uti en Indo Vandar en el Amba Prigado. Es el Prigado. Truango de Paila de Tangir en el Pulachel, Tenga Patiram, Mutam, Punta Katakari Vuyaha, Aeropo de Vanim Shazar Lindum, Averil Christopher Talvi Vandar Lindum, Pura Prigado, de Uda Hill. Irwan Utan de Kalapoil, ahora donde Ger de Yuda Rode, Cochin de Cochin aquí, Puyutaka, Cochin aquí, Puyutaka, la sola pico, Irwan de Samastana, Kanaka de Pungo, Ger Yuda Kuruman Lundu de Kana, Padi de Hale, donde Makaze Kanaka de Pula, Tripura Chula Pico. Irwan de Yuda Doma en la Reca por un Doma. Kipi Aimbetrandil, Parasi, Valaguda Vilundi, Tamra, Merkit Kadakrain, Musitrum, Ariola, Malangari, TV on the Arangina in Job. Our Chennai Lavit, Police Epatar in Job. Kripla Print, eh? Kerala, Malapar, Poyes are the and the Christopher Hill, Syrian Christopher Hill, and the Thomas Christopher Hill. Ahora <laughs> que Sound on the disturbance. Toma in the India were hey a year up to Nigel Tiar Pudangal, Matu our arm with the Arab political, Ponta Vachipachi, Tahole in the part of the Mukiamana in the part of the Mukiamana Samacha is down the Intake Pesa Padikinta Toma Pachi Ula. Caravulo que adi por ahí ir que intervención de ya de por ahí pachita cabal de as a pine and Pazanara Mutrandi, Pada Yirdi would even take Petra the injured property. And the Padahi Malangare, Malangare and the Kudungalu, Pullam, Niranam, Milaka, Child in Jadam, Koka Mangalam, Paldibram, Kotakai, Paravu, Parayu, Ahi Edangal, Yellow Paldigalum, Matrum, Tamulaha, Penya Kuari Mawata. Trivandamuri en el que arrepolía a Maitha en el mundo, mucho me arrepolí. Y por si ya no me pesa un dedo, arrepolí. Y desde tal vez desde un rapán para el verbo muy chema no es. De rapán para el mundo, paina ron chalada, el otro bolivio un perigro de un dedo, el otro mira un bari por allá no lo mete tal vez. Paina ron chalada en todo el por chiquito el mundo. Toma a mi nube, ir pay, abrir que ir un dar en gente, un urbi y ir por ti gente, un talag está toma nube, el artículo 
கிடைக்கப்பெற்றது சென்னையிலிருந்து என்பதிலிருந்து கோமாவினுடைய கட்சி உள்ள விஷயங்களை வந்து இவங்க வரலாற்றை கோமாவிலிருந்து கிறிஸ்தவ வரலாற்றை துவங்கிட்ட ஒரு தன்மையோடு அது வந்து ஆஹ் அந்த காலகட்டத்தை ஒட்டி ஸ்பானியர்களும் போர்ச்சுகீசியர்களும் உலகை இரண்டாக பிரித்து இரண்டு புறமாக சென்று வணிகத்தையும் கிறிஸ்தவத்தையும் குறிப்பாக கிறிஸ்தவத்தை ஒரு நிலைநிறுத்துகின்ற ஒரு சூழலுடைய ஒரு வரலாற்றுடைய தன்மையோடு சேர்ந்த ஒரு விஷயம் அது வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் நான் அதுக்குள்ள போகல கனியவர் மூலத்த விஷயங்கள் மட்டும் பார்த்தேன் இது வந்து இந்த குறிப்பு முடிந்தது நான் சொல்லிக்க இந்தியாவுக்கு தோமா வரும்போது அந்த அறக்கருத்துகளுக்கு வந்து கிறிஸ்தவம் என்று பேர் இல்லை நற்போதைகளை வந்து உழக்கக்கூடிய விஷயமாக சொல்லுகிறது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் வருகை வந்ததாக குறிப்பிடக்கூடிய காலகட்டம் தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டும் ஒரு நம்ம சங்க காலகட்டத்தில் சமூக சூழல் ஒரு திணை வாழ்க்கையை சார்ந்த ஒரு சமூக சூழல் தான் தமிழகத்தில் இருக்கிறது அந்த காலகட்டத்தில் அவர் வந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது அப்போ வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இங்க நமக்கு சங்க இலக்கியங்கள்ல வந்து இந்த தர விவரம் பற்றியுள்ள எந்த தரவுகளும் இல்லை அவர் அதை பற்றி நம்ம சங்க இலக்கியம் வந்து பிற்காலத்தில் தான் தொகுக்கப்படுகிறது அந்த பத்து பாட்டுங்களுடைய பேரு கூட பதினாலாம் நூற்றாண்டுல தான் மயிலநாதனை வந்து நன்னூல் சுற்றுலைய மயிலநாதனோடைய அவர் தான் வந்து பத்து பாட்டுக்குடைய பேரையே அடையாளப்படுத்துறாரு அப்போ சங்க இலக்கியங்கள் தொகுக்கப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டு நம்ம பத் பதினாலாம் நூற்றாண்டுக்கு போது நம்ம பார்த்தோன்னா சைவ எழுச்சி பெற்ற ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தினுடைய தொகுப்பாக தான் அமைகிறது அமையும் போது அந்த சங்க பாடல்கள் எவையவை நீக்கப்பட்டன எவையவை இருந்தன என்பதை பற்றி வந்து நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற ஆவணங்கள வெளியாக கண்டுபிடிக்க இயலாது ஆனால் தொல்லியல் தரவுகளின் அடிப்படையில் நாம் பார்க்கும்போது நமக்கு கிடைக்கின்ற நிறைய தரவு விஷயங்களுக்கும் சங்க இலக்கியங்களும் தொடர்பு நாணயங்களை பற்றி ரோமர்களுடைய வருகைகள் இங்கே குடி இருந்த குடியமைப்புகள் பற்றி எல்லாம் வந்து நிறைய தகவல்கள் வந்து சங்க இலக்கியங்கள் இல்லை ஆனால் அங்கொன்றியும் இன்றுமாக நமக்கு சங்க இலக்கியங்கள் அந்த விஷயங்கள் நமக்கு காண கிடைக்கின்றன அந்த கால அந்த நேரத்தில் வந்து இங்கே வந்து சமணம் பௌத்தம் ஆசீவகம் போன்ற மதங்கள் வந்து தங்களுடைய இருப்பை வந்து உறுதிப்படுத்துவதற்கான நிறைய விஷயங்களை பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் கிளப்புற காலகட்டம் கிடைத்தல வருது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இவர் இங்கே வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது நம்ம வந்து இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம வந்து கவனித்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியறது சமண பள்ளி என்கிறோம் அதே மாதிரி பௌத்த பள்ளி சமண கருத்துக்கள் அவர்கள் வந்து சமூகத்திற்கு கொடுத்த அவங்க தங்கியிருந்த இடம் பள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறோம் சமண பள்ளி என்கிறோம் பௌத்த பள்ளி என்கிறோம் ஆனால் அதே அந்த வார்த்தை இன்றைய வரைக்கும் இந்த நம் சூழலில் தொடர்கிறது அதே போன்று யூதர்கள் பள்ளி என்றால் யூதர்களுடைய வழிபாட்டு இடங்களை நாம் வருகிறோம் கிறிஸ்தவ பள்ளி என்றால் நம்ம சர்ச்சை பற்றி நம்ம புரிகிறோம் அதே போன்று பள்ளிவாசல் என்றால் இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த போதனைகளை செய்யக்கூடிய இடங்களை நம் பள்ளி என்று புரிகிறோம் ஆக இது வந்து அறப்போதனை செய்யப்பட்டது அறப்பள்ளிகளாக இருக்கலாம் அது அறை 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 என்பது வந்து குறைவான பாதி அதாட்ட அறை என்பது அரசனை குறிப்பிடுற சொல் என்கின்ற ஒரு குறிப்பு வந்து திருவிதாங்கோட்டு அறைப்பள்ளிக்கு இருக்கிறது இல்ல என்னன்னா தோமா அங்க வந்து நம்புதிரி பிராமர்களை மதமாக்கினார் என்கின்ற ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லப்படுகிறது நம்பூதிரி பிராமணர்கள் இதோடைய ஒரு கருத்தியல் வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு ஒட்டி தான் இங்க கேரளாவில் எழுகிறது ஆக அந்த தோமா வந்துதான் குறிப்பிடப்படுகின்ற ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலோ யூதர்களும் சிரியர்களும் பெர்சியர்களும் வந்து இறங்கி தாவளங்கள் அமைத்து வணிக ஏற்பாடுகள் செய்ததாக குறிப்பிடப்படுகின்ற மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த காலகட்டங்களில் மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஒன்பது சொல்லி இந்த காலகட்டங்களிலும் கேரள கோயில் வந்து நம்பூதிகளுடைய கொடியேற்றங்கள் அவ்வளவு 
இப்போ வந்து நம்ம அந்த இந்த வகையான இந்த கருத்து வந்து உயர் ஜாதியினரை நம்புதிரிகளை மதம் மாற்றினார்கின்றது வந்து வரலாற்றோட பொருந்தி போகல அப்புறம் வந்து இங்க ஆஹ் இவங்க தோமா கிறிஸ்தவ பள்ளியினுடைய சிரியன் கேட்கிறது வந்து கிழக்கு சிறிய வழிபாட்டு முறைகள் தான் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன அவங்க வந்து தங்களை வந்து மார் தோமா என்று அழைத்துக் கொண்டார்கள் சிறிய மொழியிலும் மார் என்றால் கிழக்கு என்று பொருள் ஆக என்னன்னா கிழக்கு சிறிய மார மரபு வழியான கிறிஸ்தவர்கள் என்று இங்க இந்த மார்த்தோமா இதுதான் இங்க சொல்றாங்க சொல்லும்போது என்னன்னா மார் என்பதற்கு கிழக்கு என்று சிறிய மொழியில் வந்து பொருள் இருக்கிறது எனவே வந்து கிழக்கு சிரியாவை சார்ந்த அந்த கிறிஸ்தவ நடைமுறைகளை தான் இங்க வந்து இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க இங்க கிழக்கு சிறியில இருந்து தான் இங்க வந்து இப்ப மத போதைகள் பங்கு தந்தைகள் எல்லாம் இங்க அனுப்பப்படுகிறார்கள் இவங்க வந்து இந்த கிழக்கு சிரியால இருக்கக்கூடிய செலிசியா டிசபோன் இங்க கூடிய சபையோட தான் தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இந்த இங்க இருக்கக்கூடிய இவங்களுடைய அதே மாதிரி இங்க இருக்க கிறிஸ்தவ இந்த ஆலயங்களுடைய ஹெட் குவார்டர்ஸும் அங்கதான் இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி ஏழில் கிழக்கு சிரியாவில் உள்ள பங்கு தந்தை மார் ஆப்ரஹாம் வந்து இறந்து போறார் அப்ப அது வரைக்கும் இந்திய தோமா கிறிஸ்தவர்கள் கிழக்கு சிறிய கிறிஸ்தவ நடவுல தான் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க அப்ப அங்கிருந்து அனுப்பப்பட்ட பங்கு தந்தைகள் அங்கிருந்து வந்தாங்க இங்க அது வகையான நடைமுறைகள் இருந்தது அப்போ அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அது அந்த தன்மை வந்து மாறுபடுது இந்த காலகட்டம் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டு என்பது போர்ச்சுகீசுக்காரங்களுடைய ஒரு வருகையை ஒட்டிய ஒரு காலகட்டம் இங்க வந்து போர்ச்சுகீச மதக்குழுடைய தலைமையை பார்த்துட்டு வகித்த மெனாசிஸ் எங்களுடைய வந்து பெரும் அழுத்தம் கொடுத்தார் கொடுத்து சிரியன் கேத்தலிக்ஸ் சாரி சிரிய கிறிஸ்தவர்கள் ரோமா கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய சர்ச்சுகளில் வந்து ஓம ஃபாலோ விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் சிரிய விஷயங்களிலிருந்து தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சமாச்சாரத்தை வந்து அவர் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்குறாரு இதுக்காக எர்ணாகுளம் அருகில் உள்ள உதயம் பேரூர் என்ற இடத்துல வந்து டைனோட் ஆஃப் டயம்பர் என்கிற போதருடைய சபை நடக்கும் அந்த சபையில வந்து இந்த ஒரு தீர்மானம் ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்ணப்படுகிறது என்னன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய சிறிய வழிபாட்டை முழுமையா கைவிட்டு ரோம வழிபாட்டை அவர்கள் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்றாங்க அப்ப ரோம வழிபாட்டை கடைபிடிக்க வேண்டும் சிறிய வழிபாட்டை விடணும்னு சொல்லும் போது இங்க உள்ள சிறிய கிறிஸ்தவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அப்போ அது வந்து ரோம நடைமுறைக்கு முரணாக இருக்கிறார் அதனால இவங்களை வந்து நஸ்டோரியன் சொல்லிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறாங்க அப்போ என்னன்னா இவங்களுக்கு சிரியாக்கில இருந்து இந்த ஆட்சி வரல இப்ப இது இந்த நடைமுறை இந்த இவங்களுடைய இதுக்கு இவங்க ஆதரவாக இல்லை ஆனா இவங்க இதே நேரத்தை இன்னொன்று சொல்றாங்க சிறிய நாங்க கிழக்கு சிரியாக்கில இருந்து நடைமுறை இருக்க வேண்டும் என்றால் மேற்கு சிரிய நடைமுறைக்கு எக்கோப்பியர்களுடைய யாக்கோப்பியருடைய நடைமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணதுக்கு தயாராக இருக்கிற ஒரு சமாச்சாரம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேரளா வந்து ஏகோப்பியர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அங்கே இருக்கு அங்கே வந்து இந்த ஏகோப்பியர்களை வந்து யாராக இருப்பாங்கன்னா வணிகர்களாக இருப்பாங்க அங்கே வந்து இதை பற்றி ஒரு சமாச்சாரம் ஒரு பண்பற்றுதியாக ஒரு விஷயம் உண்டு கோயில்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஏதாவது பொருள் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த பொருள் உடனே சீட்டுப்பட்ட பொருள் உடனே கோயில் வாங்காது ஒரு எக்கோப்பியர் சபையை சார்ந்த ஒருவர் தொட்டு கொடுத்தா தான் வாங்குவாங்க ஏன்னா வணிக பொருளாக அது மாறி புது பொருளாக இருந்து அது வீட்டு இல்லாத பொருளாக மாறிக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயமாக அங்கே ஒரு சடங்காச்சர் சமாச்சாரம் கோயில் நடைமுறைகள் இருக்கிறதாக ஒரு விஷயம் தகவல்
அதே மாதிரி வந்து இவங்க வந்து தன்னுடைய கோயில்களினுடைய அமைப்பு அலங்கார முறை வழிபாட்டு முறை இந்த விஷயங்கள் எதையுமே சிரியாக்கு வழிபாட்டு முறையிலிருந்து மாற்றி மாற தயாராக இல்லை இவங்களுடைய எல்லா விஷயமும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு அதே மாதிரி தான் அந்த கட்டிடக்கலையும் வந்து கட்டிடக்கலையும் இந்த சிறிய முறையில தான் இருக்கு சிறிய முறையிலே இருக்கிறது உள்ளூர் அமைப்புகளையும் சேர்ந்து இருக்கு திருவாங்கூர் இப்ப இது வந்து வந்து நம்ம சோமாவுடைய வருகை காலகட்டமா குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துல கிறிஸ்துவம் வந்து தமிழகத்திற்குள்ளையும் குறிப்பாக தென் தமிழகம் இருக்கக்கூடிய இந்த மேற்கு தென்மேற்கு தமிழகம் ஆகக்கூடிய இந்த சேரப்பகுதியில எப்படி வந்தது வணிகம் சார்ந்து இதை பற்றி உள்ள விஷயமாக நம்ம வந்து இந்த தரவுகளை பார்த்தோம் இதுல வந்து நமக்கு நான்காம் மூ நான்காம் நூற்றாண்டு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களை வந்து விட்டார்கள் இங்க உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு தகவல் நமக்கு வந்து இந்த உறுதிப்பட நமக்கு வந்து புரிய முடிகிறது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவரோட ஆஹ் சீனர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் என்பது நம்ம வந்து உணர ஏதுவாகிறது இப்ப நம்ம வந்து திருவிழாங்குடி வரலாற்றை பற்றி அண்ணாச்சி சென்னிமாச்சி குறிப்பிட்டிருப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் ஆஹ் திருவிழாங்கூடு வந்து ஒரு தலைமை பா ஒரு தலைநகராக மாற்றம் பெறுகிறது அது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை உள்ள காலகட்டத்தில் ஒரு வேளாட்டு அரசுக்குள்ள நடக்கூடிய பெரிய மாற்றங்கள்ல திருவிழாங்கோடு வந்து தலைநகர அங்குடைய ஒரு அந்தஸ்துக்கு வருகிறது ஆஹ் திருவிதாங்கோடு ஒரு தலைநகரான அந்தஸ்தை அடையும் போது நம்ம வந்து இப்போ ஆஹ் மாவட்ட தலைநகராக மாவட்டங்களை பிரித்து ஒரு ஊரை நம்ம தலைநகராக அனுமதிச்சு கொள்ளும் போது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அலர்ட்டா வந்து அங்க ஆளுமை செலுத்துகின்ற கட்டிடங்களை வந்து புனரமைப்பது ரொம்ப ஒரு இன்னைக்கு வரை நம்ம நிலைத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதேதான் திருவாங்கோடு நிகழ்கிறது திருவாங்கோட்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் கட்டிடங்கள் அதிகமே மாற்றப்படுகின்றன கோயில்களாகட்டும் பள்ளிவாசலாகட்டும் கிறிஸ்துவ சர்ச்சுகளாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து தேவாலயங்களாகட்டும் இது வந்து ஆஹ் இன்றைய சூழலுக்கு தக்கவாறு அன்றைய சூழல் அந்த ஒரு தலைநகர் சூழலுக்கு தக்கவாறு அவை மாற்றம் பெறுகின்றன சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சார் உங்க வாய்ஸ் கேட்கல இப்ப கேக்குது ஒரு நிமிஷம் இப்ப வாரத்துக்கு போய் ஒரு ஆடியோ 
ஒரு ஹலோ ராமச்சந்திரன் வெளிநாட்டு அரசர்ல வந்து பூதல வீர ஸ்ரீ வீர உதய மார்த்தண்ட வர்மா ஆட்சி காலத்துல வந்து அவர் வந்து பாண்டிய மன்னர்களை எதிர்த்து இங்க இருந்து போர் புரியுறார் புரிஞ்சு திருநெல்வேலியில போய் பாண்டியர்களை ஜெயிச்சு அந்த இடத்த முழுக்க ஆக்கல் பண்ணிடுறார் யாரோட சேர்த்துனா விஜயநகர அரச பிரதிநிதிகளுடைய செல்லப்பா குடியோட சேர்ந்து அவரு இதை பண்றார் விஜயநகர பேரரசு வந்து முஸ்லீம்கள் இருந்து தமிழகத்தை கைப்பற்றிய பிறகு இங்க நிறைய நாயக்கத்தனங்களை வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காங்க அந்த நாயக்கத்தனங்களுக்கான பொறுப்பாளர்களா இருக்காங்க அதுல ஒரு சின்ன சத்துரோடு வரும்போது செல்லப்பாவுக்கும் விஜயநகர பேரரசுக்கும் ஒரு மனத்தாங்கல் இருக்கிறது செல்லப்பா வழியாக ஒரு சப்போட்டர் வந்து பாண்டிய மன்னனை வீழ்க்கிறாரு பாண்டிய மண்ணை வீழ்த்தும் போது அரசராக இருக்கிற அச்சுதராயராக்கும் அரசராக இருக்கார் அது அவர் அச்சுதராயருக்கு பிடிக்கல அப்ப அவர் அங்கிருந்து இங்க போர் புரிஞ்சு இவரை மீண்டும் விரட்டி பூதல வீரஸ்ரீ வீர உதய மார்த்தண்ட வர்மா வந்து தோற்கடிக்கிறாங்க அது தாமரம் பண்ணி போர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நமக்கு இந்த சேரமாதி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோயில் இந்த கோயிலுடைய கோயில் பேர் திருப்பிளை மருவ கோயில வந்து பெயிண்டிங்காக தீட்டப்பட கோபுரத்துல பெயிண்டிங்காக தீட்டப்பட்டிருக்கு போர் காட்சிகள் ஆஹ் இப்படி வந்து இருக்கு இது போக அடுத்த வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வந்து இங்க பார்த்தோம்னா சுசீந்திரம் போன்ற கோயில்களினுடைய கோபுரத்தினுடைய அடிஸ்தானம் கல்லால் கட்டப்பட்ட அடிஸ்தானம் வந்து விஜயநகர அரசராக கட்டப்பட்டது இது அச்சுதாராயர் தான் இங்க உள்ள சுசீந்திரம் கோயில் அடிஸ்தானத்தை கட்டுறாரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்போ பத்மாபுரம் உடைய திரு திருவாங்கூர் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நீலகண்ட சுவாமி அந்த காலத்துடைய திருவாங்கூர் ஹெட் குவார்டர்ஸ் அந்த பத்மாபுரம் தக்கலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீலகண்ட சுவாமி கோயில்ல உள்ள வந்து நாயக்கமான திருமண நாயக்கருடைய சிலர் அப்ப திருமண நாயக்கருடைய காலகட்டத்தினுடைய மண்டப அமைப்புகள் அது திருமல நாயக்க கால அந்த நாயக்க விஜயநகர காலகட்டத்து ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் கோயில் மண்டபங்க கல்யாண மண்டபங்கள் தப்ப குளங்கள் ஆஹ் இது போன்ற பல அமைப்புகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய இந்த பகுதிகளில் நிரம்பு இருக்கு ஆக இந்த பகுதி என்பது இந்த தக்கலையினுடைய தக்கல் இருந்து இந்த வரக்கூடிய நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி ஆகுது இந்த பகுதி என்பது விஜயநகரத்துக்கு சொந்தப்பட்டதா பாண்டியர்களுக்கு சொந்தப்பட்டதா மதுரையினுடைய தலைமையின் கீழ் வரக்கூடியதா அல்லது இவங்களுடைய வேளாட்டரசர்களுடைய தலைமை கீழ் வரக்கூடிய ஒரு சிறிய சிக்கல் இருக்கிறதா ரெண்டு விஷயமாக சேர்ந்து இருக்கிறது ஆக இந்த பதினாறாம் நூற்றாண்டுல வந்து அஹ் பார்த்தோம்னா அந்த இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள விஜயநகர நாயக்க காலகட்டத்தினுடைய கலை வடிவங்களுடைய தாக்கம் தான் சேர்ந்து இப்ப இந்த தாக்கங்கள் வந்து நம்ம இப்போ பேசப்பட்ட திருவாங்கூர் ஊர் வந்து தலைமை நகராக தலைநகராக மாறும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டிட அமைப்புகள்லையும் அந்த வகையான ஒரு விஷயம் வந்து வருது அதுதான் அதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சமாச்சாரம் இப்ப வந்து திருவிதாங்கூடுல இருக்கக்கூடிய தோமா அமைத்ததாக எழுப்பியதாக குறிப்பிடப்படக்கூடிய அந்த அறைப்பள்ளி என்னுடைய கட்டிடம் வந்து ரொம்ப மோசமாக ஒரு இடியக்கூடிய ஒரு சூழல் நிலையில இருக்கு வந்து இந்த உதய பேரூர்ல நம்ம வந்து சொன்ன முடியாது அந்த போதர்களுடைய சபை கூடுகிறது என்று சைனோட டயம்பர் அதுல வந்து ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்றாங்க டிகிரி ஒரு தீர்மானம் பாஸ் பண்றாங்க திருதாங்கூர் பள்ளிய வந்து அஹ் மாடிஃபை பண்ணணும் அது வந்து புனரமைக்க வேண்டும் என்று ஒரு தீர்மானத்தை பாஸ் பண்றாங்க அவங்க தீர்மானத்தை பாஸ் பண்ணும்போது வந்து 
போர்ச்சுகீசே அந்த ரொமானிய ஸ்டைலில் வந்து பள்ளி தேவாலயத்தை புனரமைக்க வேண்டும் என்று ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்ணப்படுகிறது அப்போ அந்த பாஸ் அப்போ இது வந்து எல்லாமே வந்து இது வந்து இங்கே மெனாஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வகையான தீர்மானங்கள் விஷயங்கள்லாம் வந்து டிகிரி பா சைனில் வச்சு சைனா டயம்பரில் வச்சு தீர்மானங்கள் பாசப்பட்டு சர்ச்சில் மீது நடவடிக்கை அங்கம்பாளி சர்ச்சு மேலே நிறைய நடவடிக்கை எடுப்பாங்க சிரியன் அங்கம்பாளியில் உள்ள சிரியன் சர்ச்சுக்கு மேலே இப்போ இதே மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இங்கே நிகழும் போது இவர்களுடைய காலகட்டம் எல்லாமே இந்த மெனாசிஸுடைய வருகைக்கு அப்புறம் தான் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதுக்கு பின்னாடி தான் அந்த விஷயங்கள் வந்து நிகழுது அப்போ இங்கே வந்து சர்ச் இந்த சர்ச்சு மாடிவே பண்ணப்பட்டு புனரமைக்கப்பட்டு கட்டப்படுகிறது ஆக இந்த அறப்பள்ளி தோமையார் தன்னுடைய கையால் கருங்கல் எடுத்து வைத்து கட்டினார் என்பதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது இந்த கட்டிடம் என்பது பதினாறு அல்லது பதினேழாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு கட்டிடமாக இருப்பாதான் அது இருக்கு டயம்பரில் வந்து ஒரு சைன்ட் ஆஃப் டயம்பரில் வந்து அந்த கட்டிடத்தை ம புனரமைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள் அதே நேரத்தில் வந்து எப்போ கட்டப்பட்டு கட்டி முடிக்கப்பட்டது என்பது பற்றி உள்ள விவரங்கள் வந்து கிடைக்க பெறவில்லை இந்த கட்டிட அமைப்பு வந்து என்னென்னா மூன்று பிரிவாக கட்டப்பட்டுள்ளது முதல் பகுதி வந்து புனித உயர்நிலை பகுதியின் கூட இந்த பதிப்பிடத்தினுடைய கூடிய ஒரு கருவறையாக காண்பிக்கப்படுகிறது ரெண்டாம் பகுதி வந்து அடுத்த நிலையில் கூட வழிபாட்டு முன்னேற்பாடு இடைக்கூடமாக அமைக்கப்படுகிறது மூன்றாவது கடைசி பகுதி வந்து மக்கள் நின்று வழிபடக்கூடிய கூடமாக அமைக்கப்படுகிறது இந்த கருவறை பகுதி வந்து கிழக்கு பார்க்க இருக்கிறது அதே மாதிரி கிழக்கு பார்க்க இந்த கருவறை பகுதி அமைக்கப்படுகிறது என்னுடைய வடக்கு தெற்கு பக்க சூழலில் ஒரு சின்ன துவாரம் இந்த காற்று போக வர இருக்க போன்ற அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செவர் சூழல் வந்து ஐந்து முறை கொண்ட ஒரு ஒளியை கொண்டு ஒரு ஸ்டைலாக ஒரு செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த 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 வகையான இந்த கட்டிடமைப்பு வழி விஷயம்லாம் வந்து என்னன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த இதுதான் வந்து நமக்கு இங்கே கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லையும் அந்த நம்ம இது கேரளா இருக்கக்கூடிய அந்த கோயில் புத்தனாசாமி கோயில் இந்த வகையான அமைப்புகள் தான் இருக்கு இல்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த பள்ளி சர்ச்சினுடைய தேவாலயத்தினுடைய மைய கூடத்திற்கு மேற்கு பகுதி நுழைவா இல்லை மேற்புறத்துல வந்து புஷ்ப பொதிகையை வந்து புடைப்பு சிற்பமா காட்டப்பட்டு புஷ்ப பொதிகைங்கிறத நீங்க நிறைய கோயில்ல பார்த்துருப்பீங்க தாமரை முட்டு அப்படி குவிஞ்சிக்கல தொங்குது மாதிரியான அப்படி குவியோட வந்து அப்படி இருக்கும் நீங்க வந்து அதான் புஷ்ப புதிகைன்னா வந்து புஷ்ப மாதிரி இந்த தாமரை முட்டு அழகாக வாழ வாழைப்பூ தொங்குற மாதிரி உள்ள ஸ்டைல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு வந்து புடைப்பு சிற்பமாக இந்த தேவாலயத்தில் காணப்படுகிறது இது விஜயநகர காலகட்டத்தினுடைய கலைப்படைப்போட ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் ஸோ எனவே நம்ம வந்து இந்த சர்ச் வந்து இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டிடமைப்பு என்பது ஒரு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த கட்டிடமைப்புடைய காலத்தை நாம் கொண்டு செல்ல இயலாது இந்த இந்த கட்டமைப்புகளோடு அமைப்பை பொறுத்தப்படல இன்னும் இதே மாதிரி கட்டமைப்பு வந்து சிஷ்டன கோயில் இருக்கு புஷ்ப புதிகை அங்கே அதே திருவிதாங்கோடினுடைய இருக்கக்கூடிய சிவன் கோயில் இருக்கு எல்லா கோயிலையுமே பத்மாபுரத்தில் இருக்கு எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சர்ச் எப்படி கட்டப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம ஒரு ஹிந்து கோயில் எப்படி கட்டப்படுமோ அதே அமைப்போட உள்ளூர் அமைப்போட கட்டப்பட்டிருக்கு எப்படின்னா பீடம் அடிஸ்தானம் அதுக்கு மேலே உபானம் ஜெகதி கண்டம் பட்டிகை போன்ற அமைப்புகளோட இது வந்து கட்டப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த பித்தி அழி பித்தி கூட இந்த பக்கச்சோறு அந்த இதுகளுக்கு மேலே இந்த பித்தி கூட பக்கச்சோறு எழுப்பப்பட்டு பித்திக்கு மேலே வந்து பிஸ்தார் அமைப்பாக உத்தரம் கம்பு பொதிகை இந்த பொதிகையில் கூடு அந்த கூட்டு இது இது மாதிரி விஷயங்களோட ஒரு நம்ம ஒரு ஹிந்து கோயில்கள் வந்து எந்த வகையான ஒரு அமைப்பில் கட்டப்பட்டிருக்குமோ இந்த அமைப்பில் தான் வெளிப்புற தோற்றம் இருக்கணும் இப்போ இப்போ பார்த்தாலும் இந்த கோயிலுடைய அமைப்பு அந்த தேவாலயத்தினுடைய அப்படி இருக்கும் ஆனால் உள்புற பகுதி வந்து சிறியர் வழிபாட்டு முறையில் எப்படி அந்த கட்டிடமைப்பு இருக்குமோ அந்த வகையில் அந்த கட்டிடமைப்பு உள்பகுதி இருக்கும் சரி அந்த பள்ளியினுடைய மேற்குறை கட்டுமானத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த 
கற்களை மாற்றி இப்போ வந்து வேற பிற்காலத்தை வந்து மாடிவை பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது மேலே ஒரு அறை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அறையில இருந்து அந்த இருக்கக்கூடிய சிலுவையை பார்த்து தவம் இருக்கிற ஒரு அமைப்பாக அந்த சர்ச் வந்து பின்னாடி மாடிவை பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அது போக இந்த முக்கிய பிரதான கட்டமைப்புக்கு முன்புறமாக மரப்பணிகளால் அமைக்கப்பட்ட புதிய பய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு மரப்பணி அமைப்பும் அதுல செய்யப்பட்டிருக்கு அது போக உள்ள வந்து எந்த உருவமும் கிடையாது நீங்க வந்து ஒரு கேத்தலிக் சர்ச்சுக்குள்ள போனோம்னா நிறைய உருவங்களா இருக்கும் இந்து சர்ச்சுக்குள்ள இந்த சிறியன் கருத்தரிக்க வழிபாட்டுல அந்த உருவங்கள் வழிபாட்டுல கிடையாது இவங்க சைனா டயம்பர்ல அழுத்தம் கொடுத்து இது மாடி பண்ண சொன்ன பிறகும் இவர்கள் வந்து சிறிய கிழக்கு சிறிய வழிய வகையிலேயே தங்களுடைய சர்ச்சை கட்டி முடித்திருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமானது அப்போ இந்த சிறிய அப்போ ஒரு அங்க ஒரு சிறிய வழிபாட்டு கிழக்கு சிறிய வழிபாட்டு முறை தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கிறது ஆஹ் அந்த சர்ச்சி கட்டிடம் வந்து தேவாலய கட்டிடம் வந்து பழமை ஊற்றி திருப்பதைய மாடுவி பண்ணும் போது மீண்டும் அவர்கள் அந்த சிறிய கிழக்கு சிறிய முறையிலேயே அந்த கட்டிடத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் அங்க ஒரு வழிபாட்டு முறை அதே மாதிரி தான் ஏன்னா இவங்களோட கேத்தலிக்ஸ்ல இருக்கிற மாதிரியான சிலுவை வந்து இயேசுவை வந்து அரைந்த அந்த சோகத்தை உருவாக்கி பச்சாதாபத்தை பார்வையாளர் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த வகையிலான ஒரு சிலுவை அமைப்பு கிடையாது இவர் வந்து என்னன்னா அந்த உயிர் தெழுந்து வரக்கூடிய இயேசுவாக காண்பிப்பது அந்த அந்த வகையான சிலுவை தான் அங்கேயும் உள்ள வைக்கப்படுகிறது வேற எந்த உருக்களும் கிடையாது இப்ப பிற்காலத்துல தான் தோமையருடைய உரு ஒரு ஆஹ் மேரியுடைய உருவு எல்லாம் இப்ப பிற்காலத்துல அங்க இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு மேலே கிடையாது இவ்வளவு செய்யாத போர்த்துகீசு தாரங்க என்ன செய்யறாங்க எந்த உருவும் வராதனால அவங்க ஒரு என்ன ஒரு அல்மேரா கொடுக்குறாங்க அந்த அல்மேரால தான் வந்து அந்த அல்மேராவுடைய கதவில் வந்து புனித பேதுரு புனித பவுல் ஆகியோருடைய ரெண்டு மர வரைவுகள் சிற்பங்கள வந்து செதுக்கப்பட்ட உள்ளது இந்த ரெண்டு சிற்பம் தான் ஆஹ் போர்த்துகீஸ் கொடுக்கப்பட்ட அல்மராவில் இருக்கு அது அங்க உள்ள கலைக்கூடத்துல பார்வைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப போனாலும் அந்த அல்மராவை பார்க்கலாம் அந்த அல்மரா அந்த அல்மேரா உள்கோயில் பெயிண்டிங் இருக்கும் அந்த அல்மரா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு அல்மேரா சோ வந்து நம்ம இந்த கட்டிட அமைப்பை வைத்து பார்க்கும்போது இந்த கட்டிட அமைப்பு நமக்கு வந்து ஒரு நானூறு அல்லது நானூற்று ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த கட்டிட அமைப்பை வந்து நம்ம கன்சல்டானோட காலத்தை கொண்டு செல்ல இயலாது ஆனால் அதற்கு முன்பாக இங்கு கிழக்கு சிறிய வழிபாட்டு முறை இருந்திருக்கிறது என்பதை வந்து நாம் வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஆனா ஏன்னா இவ்வளவுதான் வந்து இவங்க போர்ச்சுகீசருடைய அழுத்தம் கொடுத்து கோயிலை மாடுவிய இது புனரமைக்க சொன்ன போது இவர்கள் வந்து கிழக்கு சிறிய முறையிலே இந்த கோயிலை வந்து புனரமைத்திருக்கிறார்கள் அது கூட ஆஹ் உள்ளூர் பாரம்பரிய தன்மையோடு ஏன்னா இவங்க வந்து கிழக்கு சிறியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய உள்ளூர் பாரம்பரிய தன்மையோடு தான் அவங்க கூட செயல்பாடு இருக்கும் இங்க வந்து இப்போ கேரளாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிறிய வழிபாட்டு ஆஹ் சர்ச்சஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆஹ் அதே மாதிரி தான் இந்த இது இந்த கிழக்கு சிறிய வழிபாட்டு முறையில தான் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொறுப்பு கூட இன்னைக்கு வந்து மலங்கரா சர்ச் கையில தான் இருக்கு மலங்கரா சர்ச் என்னன்னா கேரளால வந்து இந்த இவங்க சிரியன் கேத்தலிக்ஸ் வந்து ரோமன் கேத்தலிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்டு அந்த பண்ணக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும்போது ஆஹ் அது ஒரு மூன்று பிரிவுகள் வருது அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான பிரிவு வந்து இந்த மலங்கரா இருக்கக்கூடிய மலை கிழக்கு சிரியாவில வந்து மலை பகுதியும் மேற்கு சிரியா வந்து நிலப்பரப்பு பகுதியும் சார்ந்தவங்க இப்ப மேற்கு சிரிய முறை என்பது நிலப்பரப்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஒரு புஸ்தகம் கிழக்கு சிரியக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு மலை பிரயோசனம் அப்ப இந்த அது மலங்கரா அங்க அந்த கான்செப்டோட தான் இங்கேயும் வந்து மலங்கரா சிரியர்கள் என்று சொல்லுவாங்க அந்த பொறுப்புல தான் இந்த சர்ச்சஸும் இன்னைக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆக நமக்கு வந்து திருவாங்கோட்டில் ஒரு நற்போதனை விளக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு செயல்பட்டிருக்கிறது அது தேவாலயமாக உரு பெற்றிருக்கிறது இங்கு யூதர்கள் யவ்வனர்கள் ஆஹ் அந்த பெர்சியர்கள் போன்றவர்கள் இங்கு வந்ததுக்கான த பெர்சிகளை பற்றி வந்ததுக்கான தரவுகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக யூதர்கள் வந்ததுக்கான தரவுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அது கானா தோமாவா யூத தோமாவா என்பதை பற்றி நமக்கு வந்து மதிப்பிட இயலாது ஆனா வந்து இங்கு வந்து 
கிறிஸ்தவம் என்பது ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்தவம் உருவாவதற்கு முன்பாக கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு இந்தியாவில் இந்திய கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு முறை ஒன்று உற்பத்தி ஆகியிருக்கிறது அது தன்னுடைய அதனுடைய பாரம்பரிய அல்லாட்ட அதனுடைய வழிபாட்டு முறைகளை கிழக்கு சிரியாவில் இருந்து வாங்கி வந்திருக்கிறது என்பவற்றி போன்றவை நமக்கு வந்து குமரி மாவட்டத்தினுடைய தோமா வருகையை பற்றிய புரிதலில் இருந்து நாம் அனுமானிக்க முடிகிறது அது வந்துட்டு இந்த அரைப்பள்ளியும் இங்கு இருந்து இங்கு ஒரு நற்போதனையை வழங்கக்கூடிய ஒரு தேவாலயம் ஒன்று இருந்தது என்பதையும் உறுதிப்படுத்துகிறது ஆனால் இன்றைய கட்டிட அமைப்பு என்பது ஒரு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த கட்டிடமைப்பினுடைய காலத்தை கொண்டு செல்ல இயலாது என்பதை தெரிவித்து இந்த உரையை நான் ஒரு எழுத்துக் கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி குறிப்பாக எனது இருமலுக்கு நன்றி சொல்லணும் நான் நிறைய இருமல் நடைபெறும் ரொம்ப சுகமாக பேசியிருந்தேன் இன்னொன்று பேசுறது நிறைய என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இன்றைக்கு இருந்தது அனைத்து தொழிலுக்கும் அனைத்து அன்பர்களுக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம் ஹலோ ரொம்ப நன்றி ஆனந்த சுப்பிரமணியம் யாரோ கை தூக்கி இருக்கிறாரு யாரு அவர் பேச சொல்லுங்க ஆ சரி எனக்கு வரலையே வரலையே அங்க இருந்து என்னுடைய ஃபைல் இருக்குது அது ஆ அடிச்சு போச்சு ஆ நீங்க பேசலாம் சரி இந்த விரிவான அதே நேரத்துல தன்னுடைய தொண்டையினுடைய கணக்கல் வந்துவிடக் கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க எச்சரிக்கையான குரலோடு பேசியிருக்காங்க வழக்கமான அழுத்த குரல்கள் வெளிப்படவில்லை ஒரு பீண்ட வரலாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனா அதில் இன்றைய நிலைப்பாடு சொல்லுகின்ற பொழுது திருவிதாங்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய சிரியன் கிறிஸ்தியன் சர்ச்சில அது அது தொட்டெடுத்து இன்னொன்று இருக்கிறது பெரிய நாயகி சர்ச் ஒன்று இருக்கு கத்தோலிக்க சர்ச் ஒன்று இருக்கிறது ஏறத்தாழ அரியலூர் பக்கத்தில் இருக்கின்ற வீரமாமுனிவருடைய பேரில் அவருடைய கோயிலானது பெரிய நாயகி அம்மன் என்றுதான் பேர் வச்சிருக்கிறாரு மாதாவுக்கு அதே அடிப்படையாக கொண்டு இன்றைக்கு வழங்கி வரக்கூடிய ஒன்றும் அதுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறது மீனவ சமூகத்தில் பயிலுகிறார்கள் இந்த சிறியன் கிறிஸ்தியன் சொல்லி ஓரளவுக்கு என்ன கேட்டால் நினைவு சின்னமாகவே இருக்குது என்ன பொழுது அதிகமாக அந்த ஊரை சார்ந்த சிறியன் கிறிஸ்தவர்களை யாரோ ஒன்றோ ரெண்டோ பேரோ ஒரு குடும்பமோ ரெண்டு குடும்பமோ தவிர வேற யாரும் அதிகம் வருவதில்லை என்று அங்கு இருந்த பாதுகாப்பு கேட்டுக்கிறேன் இதனுடைய தலைமை அமைவும் கூட தக்கையில் தான் இன்னும் தீர்வமாக அதை பற்றி ஆராய வேண்டிய ஒன்று இருக்கிறது கட்டிட அமைப்பானது நல்ல கல்வியாக இருக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு நினைவு சின்னமாகவே நாம் அதை கொள்ள வேண்டியது சிறியன் கிறிஸ்டியன் பலங்கரி சிறியன் கிறிஸ்டியன் சிறியன் கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ அமைப்பு என்கிற வகையில் வகிக்கும் பொழுது கேரளாவில் இந்த சிறிய சிறிக் கத் கிறிஸ்துவத்தினுடைய ஆளுமைகளை பற்றி தனி ஆய்வுக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது என்பது தான் என் மனதிலே பற்றி ஒரு சிறந்த ஒரு உரையை நம்ம முன்னால் தந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் ஆராயப்பட வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கின்றன அதே ஊரை சார்ந்து இஸ்லாமியர்களுடைய குடியிருப்புகளும் நிறைய அங்கே இருக்கிறது அதே ஊரை சார்ந்து அந்த பகுதிகளில் உள்ள சிவன் விஷ்ணு சார்ந்த கோயில்களும் இருக்கின்றன இன்று அது தலைநகர் அல்ல அங்கிருந்து அந்த அரண்மனையானது உரை தெரியப்பட்டிருக்கிறது அங்குள்ள கல்வெட்டுகள்லாம் துவைக்கப்பட்டிருக்கிறன அது இடமாறிய பிறகு ஏற்படும் நிறைய நிகழ்ச்சிகள்லாம் அதுபோல் சேர்ந்து இருக்கிறது கொலைப்பேடி என்ற ஒரு விஷயத்தில் வழக்கின்ற கல்வெட்டை நிறுவிய இடமும் கூட நிறைவேற்றுவதாக போகிறான் என்ற சில கூடுதல் தகவல்களை தந்துவிட்டு ஏதாவது ஐயங்களை நம்முடைய கேட்பவர்கள் தருவதாக இருந்தால் மேற்கொண்டு பேச கேட்கலாம் கேட்கக்கூடியவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணால் ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் முடியலைன்னா நீங்கள் முடிச்சிடலாம் கை ஆமாம் இல்லை நீங்கள் முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டைரெக்டாகவே கேள்வி கேட்கலாம் கேட்கலாம் கை தூக்கினா நல்லது கண்ணன்கோடுல பத்தாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு கல்வெட்டுல ஆஹ் திரு விதான்கோடு இல்ல அது திருமுதான்கோடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருமுதான்கோடு திருமுதான்கோடு அதாவது கல்வெட்டுகள்ல வரக்கூடிய பொருட்களை வந்து ஆதாரமா எடுத்துக்கொள்ள முடியாது 
என்ன கேட்டா இதனுடைய ஆரம்பத்தில் திரு அடங்கோடு என்பதாக கூறியிருக்கிறார் திரு என்பது பின்னால் சேர்ந்த ஒரு அடைமொழி அது தெய்வீக தன்மை தருவதற்காக வருகின்ற வார்த்தையா இருக்கலாம் அதங்கோடு என்கிறது அதனுடைய அடிப்படையான பெயராக இருக்க முடியும் அதங்கோட்டு ஆசான் என்று பரம்பாரண அந்த தொல்காப்பியத்தில் இது வரக்கூடிய ஒரு கூட அதங்கோடு என்றுதான் வருகிறது பக்கத்து ஊரில் இன்னொரு அதங்கோடு இருக்கிறது ஓரளவுக்கு அந்த ஊரினுடைய அடிப்படையில் அந்த பேரை சேர்ந்தது அதங்கோடு தான் திருவிதாங்கூடா இருக்கு திரு திருமுதாங்கோடு பலவிதமான ஒரு இதுல இருக்கு அந்த பேரில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியது இல்லை நான் திருவிதாங்கோடுங்கிற பெயரை வந்து அவர் இந்த திருப்பாப்பு சுருவமாக இருந்த வேணாட்டு அரசர்கள் மிகப்பெரிய எழுச்சி பெற்ற முழு நாட்டை ஆளக்கூடியவர்களாக பத்மநாபசாமிக்கு இந்த நாடை முழுவதையும் அர்ப்பணித்து மார்த்தாண்டவர்ம மகாராஜாவுக்கு பிறகு ஆளக்கூடிய அந்த அரசர்கள் அவர்களுடைய இந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் பெயரை திருவிதாங்கோடு தான் அழைக்கு ஆங்கிலத்தில் அந்த திருவிதாங்கோர் திருவாங்கூர் என்று ஆகி நாம் அதை தமிழ்படுத்தும் போது கூட திருவிதாங்கூர் என்று சொல்ல ஆரம்பித்து இல்லை என்பதற்கான ஆதாரமானது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஐந்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஓலை அந்த ஓலையில இப்ப என் கையில் இருக்கிறது அதுல ஒரு சொத்து பாக பிரிவினை நடந்திருக்கிறது அந்த பாக பிரிவினை இப்போது நம்ம காகிதங்கள்ல வரக்கூடிய பாக பிரிவினை போலவே பதிவு செய்யப்பட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் சப் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கொண்டு போய் பதிவு செய்யறாங்க அது பதிவு செய்வதற்கு காகிதத்திற்கு பதிலாக இந்த ஓலையே கொண்டு பதிவு செய்ய அப்படி பதிவு செய்கின்ற பொழுது இப்போது வைப்பது வந்து ஒரு சூறாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு உலோக முத்திரையை அதன் மீது பதித்திருக்கிறார் அந்த பதித்த வட்டமான அந்த சொல்லில் திருவிழாங்கோடு மலையாளத்தில் நம்ம ஒன்று அகஸ்தீஸ்வரம் எடுத்தால் சப் ரெஜிஸ்டரார் ஆஃபீஸ் இந்த ஆங்கில வார்த்தை ஆங்கிலத்தை மலையாளத்தில் சொல்லப்பட்ட வகையில் அந்த எதிர்த்து எழுப்பு இன்னொன்று ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் அது ஒரு பத்திரம் பத்திரம் என்றாலே இப்போது நம்ம சொல்லக்கூடிய உடனே ஏதாவது சொத்து எழுதி வைக்க வேண்டியதுதான் பத்திரம் ரொம்ப பத்திரமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு ஆனா உண்மையில பத்திரம் என்றால் ஓலை என்று அர்த்தம் பத்திரம் என்றால் ஓலை என்றுதான் அர்த்தம் முன்னால் இந்த மாதிரியான தகவல்களை மிக முக்கியமான தகவல்களை ஓலையில் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் கலில் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் செப்பல் எழுதி வைத்திருந்தார்கள் ஓலையில் எழுதப்படக்கூடிய முழுதும் பத்திரம் என்று சொல்லும் இது ஒரு அடி கூடுதல் தகவலுக்காக நான் சொன்னேன் இதே பத்திரத்தை பயன்படுத்தி காதுகளை போடக்கூடிய அணியாகவும் பயன்படுத்தினார் சிவன் காதில் இருக்கிற பத்திர குண்டலம் சொல்லுவார் ஓலைய ஓலைய அப்படி காதுக்குள்ள சரி வச்சு பத்திர குண்டலம் அவ்வளவு கூடுதல் இதோடு சம்பந்தப்பட்டதெல்லாம் கூடுதல் அண்ணாச்சி நன்றி திருவாங்கூடு பற்றி உண்மையா இஸ்லாமிய சைட்ல இருந்து ஒரு இது தனியா செய்ய வேண்டும் இல்ல ஒரு திருவாங்கூடுக்கு இன்னொரு பேர் வழக்கம் இருக்கு பல பேர் வந்து ஒரு பேருக்கு பழைய பல விளக்கங்கள் கொடுப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம முன்சிறை கூட ஒரு ஊரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கிருந்து இலங்கைக்கு சீதையை கடத்திக்கிட்டு சொல்ல போகுது முதலில் சிறை வைத்த பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் புரிதல் வந்து கொடுக்கப்பட்டு இன்னைக்கும் வரைக்கும் அந்த ஒரு வகையான ஒரு கதை ஒரு புனைவு கதையாடல் தான் நாட்டார் கதை நாட்டார் கதை தான் இயங்கிட்டு இருக்கு முன்சிறை என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல சிறை என்பது நீரை கட்டுப்படுத்தி வைக்கின்ற ஒரு அணைக்கட்டுக்கு பேர் சிறை முன்சிறைனா அந்த தாவணி ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய முதல் அந்த கடலுக்கு மாற்றுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற முதல் சிறை முதல் அடை அணைக்கட்டு முதல் அணைக்கட்டு அப்ப அது இது சிறைன்னு கேட்குது எங்க இது அதே மாதிரி பொருள் தான் அப்புறம் இப்ப சிறைங்க கூடிய வார்த்தையை இவங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருள் ஜெயிலுக்கு கூடிய பொருளுக்கு கொண்டு போய் அது கொண்டு போய் ராமாயணத்து கூட இணைச்சு இன்னைக்கு <laughs> 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 தங்க குஞ்சி மக்கா தாரா 
கொடிய காணி திருவிதாங்கோட்ல வந்து நிறைய அதாவது வரலாற்று சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துருக்க பண்றோம் ஆனா அந்த ஊர்ல வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே ஒண்ணு பெரிய இது இருக்கிற மாதிரி இல்லையா நான் சரி ஒரு ஏதாவது கிளாஸ் பண்ணி போயிருக்கிறேன் அது பத்மநாபுரத்துல இருக்கு திருவிதாங்கோட்ல எதுவும் பெரிய இது இருந்த மாதிரி அடையாளமே இல்லையே அதான் இப்போது இல்லைங்கிறதான் உண்மை அந்த திருவிதாங்கோட்டில் இருந்து ஒரு அரண்மனை உடை முழுவதுமாக பிரித்து அறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது உண்மை அந்த பகுதிகளை வந்து ஊர் மக்கள் இன்றைக்கும் காட்டுவாங்க மிக முக்கியமான ஒரு கல்வெட்டு ஆஹ் அதாவது புலைப்பேடி என்கிற ஒரு கொடிய வழக்கத்தை அழித்ததுக்கான ஒரு முக்கிய ஒரு கல்வெட்டானது அங்குதான் முதல்ல நடப்படுது அந்த நடப்பட்ட அந்த கல்வெட்டானது இன்றைக்கு பத்மாபுரம் அருங்காட்சியகத்தின் உள்ள எடுத்து வைக்கிறார் இன்னும் முதல் புழப்பேடி வண்ணாப்பேடி இல்லை அதாவது அது ஒரு விசித்திரமான பழக்கம் குறிப்பிட்ட மாதங்களில் உயர்ஜாதி பெண்கள் மாலை இரு இருட்டிய பிறகு வீட்டுக்கு வெளியே வந்து விட்டால் மண்ணானோ புலை புலையனோ பார்த்துக்கிட்டே என்று சொன்னாலோ கல்லை தூக்கி இருந்தாலோ தொட்டு விட்டாலோ அந்த பெண் அவனோடு போய்விட வேண்டும் இந்த வழக்கமானது அழிக்கப்படுகிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு கட்டளையாக ஒழித்தது வந்து வீர கேரளவர்மன் என்ற ஒரு அரசர் ஒரு இளவரசர் அவன் அந்த திருவிதங்கோட்டு அரண்மனையில் இருந்து கொண்டு அதை வெளியிடுகிறான் அந்த கல்வெட்டு இன்றைக்கும் கிடைக்கிறது இது போல நிறைய கல்வெட்டுகள் இருந்திருக்கு ஆனால் ஆயிரத்தி இருநூறு தான் முத முத வேளாட்டு அரசர்கள் தெற்கே வந்து தங்களுடைய ஒரு கிளை திருப்பாப்பூர் சொரூபம் என்று தங்களுடைய கிளை சொரூபம் என்றால் டைனாஸ்டின் அர்த்தம் அதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய சொரூபங்கள் உண்டு கொல்லத்தில் ஒரு ஒரு அரசு ஆழ்வார் கொட்டாக்கரை பக்கத்தில் இன்னொரு அரசு ஆழ்வாங்க இலையடத்து சொரூபம் அப்புறம் தேசிய நாடு சொரூபம் நிறைய சொரூபங்கள் அதில் திருப்பாப்பூர் சொரூபம் என்ற பகுதி அதாவது சேர அரசனுடைய இறுதி மன்னனும் ஆய் மன்னனும் வேளாட்டு அரசனும் கலந்த ஒரு கலவையான ஒரு 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 பே அரசு உருவாக்கம் அதுதான் இங்க திருவிதாங்கூட்டில் முதல் முதல் ஆயிரத்தி இருநூறை ஒட்டி இங்க வரைகிறது ஆட்சி அதற்கு பிறகு உள்ள பகுதி தான் வேளாட்டு அரசனுடைய எழுச்சிகளாக அது தனியாக நாம் படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியம் அதில் முதல் தலைநகரம் வந்து திருவிதாங்கூட்டு அது பிறகு தற்போது தக்கலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கல்குளம் என்ற பகுதி அதுக்கு அது பத்மாபுரம் என்ற பெயர் கிடையாது கல்குளம் என்று சொல்லுவாங்க அல்லது தப்ப குளங்கரா சொல்லுவாங்க அதாவது திப்பக்குளம் இருக்கக்கூடிய இடம் திப்பக்குளங்கரா என்று சொல்லுவாங்க அந்த இடத்திற்கு ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு பிறகு இடம்பெயர்கள் இருந்து அவர்கள் அங்கே அரசாட்சி செய்தி இருக்கின்ற பொழுது அவர்களிலே வரக்கூடியவர்கள மார்த்தாண்ட வர்மா என்கிறவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதை ஒட்டி ஆட்சி கொள்ள அவர் காலத்துக்கு பிறகு இன்னொரு மாத்தை ஜனநாயகனுடைய இது பிறகு அவருடைய அரசர்களை மற்றைய டச்சை தீர் தோற்கடிப்பு விட்டு வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து அங்கிருக்கும் தன்னுடைய மக்கள் தன்னுடைய இன மக்களிடையே இந்த ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வந்து கொச்சி வரை சென்று ஆட்சி மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கிய பிறகு ஒரு ட்ரிக் என்ன செய்யறான்னா இதை முழுதும் வைத்துக் கொண்டுதான் கஷ்டம் ஆனா அவள் தனித்தனி அரசுகளாக அங்கே ஏற்படும் போது தலை தூக்கி விடக்கூடாது என்பதற்காக நான் இதை எல்லாவற்றையுமே பத்மநாப சுவாமிக்கு அப்படியே சமர்ப்பணம் பயன்படுத்தேன் நான் எனவே இன்று முதல் இந்த திருவிதாங்கோடு சமஸ்தானம் அதாவது மிகப்பெரிய இந்த பகுதி இந்த நாடு இது வந்து பத்மநாப சுவாமிக்கே சொந்தமானது அவர் தான் அரசர் நான் தாசனாக இருந்து அதை ஆட்சி செய்யணும் என்று பத்மநாப தாசன் என்ற பெயரை அவருக்கு போட்டு கொடுத்தார் இது ஒரு வரலாறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகு இருக்கு எல்லா அரசர்களும் அதுக்கு பிறகு பத்மநாப தாசன்கிற வார்த்தையை தான் சேர்த்து சொல்லுவாங்க அதனால தான் இன்றைக்கு நீங்க சொல்லுவாங்க கேரளாவை சொல்கின்ற பொழுது இது தெய்வத்தின் தே நாடுன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க நிறைய கடவுள் சாமிகள் இருக்குங்கிற அர்த்தத்துல அல்ல இப்படி அது அரசனுக்கே கொடுத்து விட்டதுனால இந்த நிலம் முழுவதுமே பத்மநாபன் என்ற திருவனந்தபுரத்தில் இருக்க அனந்த பத்மநாப சுவாமிக்கே உரியது என்பதுனால அது தெய்வத்தின் தேசம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுது அது அந்த அர்த்தம் புரிந்து போகாதனால நிறைய பேர் வந்து இது மிக தெய்வீகமான ஒரு நிலம் என்று சொல்லுவதற்காக சொல்றாங்கன்னு தப்பா சொல்றாங்க இது ஒரு முறை அங்கே நடந்திருக்கு அரசு தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக ஏற்படுத்திக் கொண்டு அது நடக்கிறது இடம் வந்து அதுக்கு பிறகுதான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு பிறகுதான் இதே 
இந்த தலைநகருக்கு பேரே பத்மநாபபுரம் என்று பெயர் மாற்றி மாத்தண்டர்மா பிரிவுக்கு பிறகுதான் இது பத்மநாபபுரம் என்று பெயரை தக்கலை அழைத்துள்ள ஊருக்கு அதன் பிறகுதான் அரண்மனைக்கு கட்டப்படும் இன்றைக்கு காணப்படுகிற அரண்மனை அதற்கு பிறகு தொடங்கி அவருடைய மருமகனாக இருக்கிய கார்த்திகை திருநாள் மகாராஜா தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறை ஒட்டி முழுமையாட்சி அடையாச்சு பிறகு வரக்கூடிய போய் தான் நம்ம வேளாட்டு அரசனுடைய அரசு அதாவது திருவிதாங்கூர் அரசனுடைய ஆட்சியாக பார்க்க நம்ம குமரி மாவட்டத்தின் இந்த பகுதியினுடைய வரலாறுகள் மிக செய்யாக எழுதப்படவில்லை என்பதுதான் அவ்வளவுதான் நன்றிய நன்றிய நன்றி வேற யாராவது முடிச்சிருவோமா சிவா நீங்க முடிச்சுவீங்க ஆ தோழர்களே ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கூட்டமாக இது அமைந்தது நண்பர் அனந்த சுப்பிரமணியம் ஏராளமான ஏராளமான தகவல்களை இந்த கூட்டத்தில் அவர் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அந்த தகவல்கள் எல்லாம் தொகுத்து கட்டுரை ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை புதிய ஆராய்ச்சி இதழில் அதனை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த தலைமை தாங்கிய நம்முடைய செந்திசார் ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்களை மிக தெளிவான ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கும் செய்திகள் ஏராளமான செய்திகள் பொருத்தமான ஒரு தலைமை தலைமை உரை அதே நேரத்தில் நம்முடைய பங்கேற்பாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் ரொம்ப சிறப்பான பதிலை அவர் தந்திருக்கிறார் அது கிளாரிஃபிகேஷன் அவ எனக்கு ஒரு இது செய்தியை சொன்னார் குமரி மாவட்டத்தினுடைய வரலாறு இன்னும் எழுதப்படவில்லை உண்மைதான் தமிழகத்தினுடைய வரலாறே இன்னும் எழுதப்படவில்லை ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன செய்திகளை சேகரித்து வரலாற்றை மக்களிடம் இருந்து எழுத வேண்டும் உழைக்கும் மக்களிடம் இருந்து வரலாற்றை எழுத தொடங்க வேண்டும் அப்போதுதான் அது வரலாறாக இருக்க முடியும் நாம படிக்கிற வரலாறு என்பது ஆளக்கூடிய மக்களுடைய வரலாற்றை தான் வரலாறாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏராளமான தகவல்கள் மக்களிடையே வாய்மொழியாக வழக்கத்தில் இருக்கின்றன அவற்றையும் தொகுக்க வேண்டும் செந்திசார் மாதிரிப்பட்ட ஆட்கள் ஆஹ் தொல்லியல் செய்திகளையும் தர வேண்டும் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து வரலாற்றை நாம் எழுத முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த பணியை நாம் இப்பொழுதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் எல்லாரையும் அதாவது குறிப்பாக பண்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சமூக ஆய்வியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாரும் இணைந்து மானிடவியலாளர்கள் நாட்டார் வழக்காற்றியர்கள் எல்லாரும் இணைந்துதான் வரலாற்றை நாம் கட்டமைக்க மக்கள் வரலாற்றை கட்டமைக்க முடியும் என்பதை ஆஹ் அதே மாதிரி தோமா பற்றிய செய்திகள் ஆஹ் எல்லாருக்கும் தெரியும் மலையாளத்துல ரெண்டு மூணு வீடியோ வந்திருக்குது யூடியூப்ல ஆஹ் அதுல இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதுல கூட தோமா என்பது அதாவது மக்கள் இப்பொழுது சொல்லப்படக்கூடிய தோமா என்பவர் ஆஹ் இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லை என்கின்ற செய்தி அவர்கள் சொல்லுகிறார் மலையாளத்துல தான் அவர்கள் பேசுகிறார் ஆஹ் வரவே இல்லை என்ற செய்தியை அவர்கள் சொல்வதற்கு காரணம் ஆஹ் இங்க கொஞ்சம் ஆஹ் மக்களால் சொல்லப்படுகின்றது ஆனா அதே நேரத்தில் வெளிநாட்டு இதற்குரிய சான்றுகள் எல்லாம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆஹ் ஆனால் தோமா என்பது அவ்வையார் வந்து பல அவ்வையார் இருக்கிறது மாதிரி தோமாவும் பல தோமாக்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த தோமாக்களை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து ஒரே தோமாவுக்கு மேல கொண்டு செலுத்திட்டாங்க அதனால் வரலாறு என்பது நமக்கு சில பிரச்சனைகளை தருகிறது ஆஹ் அவர் காலையில் அனந்த சுப்பிரமணியம் கூட சொன்னார் பனிரெண்டு இடத்துல தோமாவினுடைய உடல்கள் ஆஹ் கூறுகள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னார்கள் அப்படிதெல்லாம் பனிரெண்டு நாடுகளில் இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை ஆஹ் மக்களுடைய நம்பிக்கை ஆஹ் அதே மாதிரி நாம் அந்த நம்பிக்கைகளை வந்து முற்றிலுமாக புறந்தள்ள முடியாது என்றாலும் கூட அந்த நாட்டா அவர்களை பற்றிய வழக்கார்களை அதாவது லெஜண்ட்ஸ் அதே மாதிரி மித்து இவற்றையெல்லாம் சேகரிக்க வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது அதை வைத்து கொண்டுதான் 
நம்முடைய பகுப்பாய்வு செல்ல முடியும் நாம் பகுப்பாய்வுக்கு செல்ல முடியும் என்று கூறி ஒரு நல்ல மாலை பொழுது என்று பெற நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய செந்திசார் அவர்களும் நண்பர் ஆனந்த சுப்பிரமணியன் அவர்களும் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் தொடக்கத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இப்பொழுது இருபது பேர் இருக்கிறோம் என்று கருதுகிறேன் பத்தொன்பது பேர் இருக்கிறோம் பரவாயில்ல இது அச்சாக்கம் பெற்று வெளிவரும் இதே நேரத்தில் இது ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டு யூடியூப்லும் வெளிவரும் தேவையானவர்களுக்கு நான் அனுப்பி தருகிறேன் நன்றி வணக்கம்